Presidente, sì. se mi permette. Dica pure. Quando io non potevo mettere la firma, c'era il segno della croce, eh, in tutti gli interrogatori. Si dice che ero postratto della mia malattia. Io all'epoca di questo interrogatorio pesavo 48 kg e credo che il pubblico ministro di Ayala me ne può dare atto di questo. Già ero guarito quando mi ha visto lei. Ho visto se erano 48, ma certamente la mano. Però già era guarito, perché lei è venuta a ottobre e io già ero arrivato a aprile a Fossombrone. Sei mesi di cura, ero guarito. 11 mesi isolato, inquisito nel carcere, 11 mesi. 11 mesi isolato senza vedere la famiglia, senza biancheria, senza... nemmeno me ne ricordavo più se esistevano i miei parenti. 11 mesi, altro che culla della civiltà. Oh, siamo, signor Presidente, in merito ai capi di imputazione ho sentito che io sono rinviato a giudizio per 1, 10, 13, 22 e più 270 creati connessi. Volevo fare osservare, se permette. Sì. Io ho tre mandati di cattura. 42 omicidi e 4 tentate, compreso quello di contorno. Danneggiamento di questa bomba. Scusi, 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 Se no. vuole qua io ho... Lei è stato rinviato a giudizio, parlava Don Manso, soltanto siccome, per i reati che io le ho contestato. Siccome in un primo 270 momento, in... reati connessi sono in uno di questi mandati di cattura, sì. siccome sono un gruppo di persone che io devo rispondere oggi per questo reato. Sì, detenzione illegale di sostanze esplosive, danneggiamento... La bomba di calze dei fratelli di calze. Sì. Ora io con questo mandato di cattura, con le stesse persone per cui io sono stato prosciolto di 42 omicidi e più 4 tentativi, sempre con le stesse persone, eh, per l'illogicità io voglio riferimento Beh, io, a questo, io ho capito. sono rinviato solo per la bomba, sempre con le stesse persone. Volevo fare osservare solo questo alla Corte, se vuole i mandati di cattura. Sono... No, no, ma ce abbiamo... la vedo. Io dico, volevo dire, non credo che ci sia una logica, se un convoglio cammina, a un certo punto ci stacca tutti i vagoni e ne rimane uno. O tutto niente. Eh. Spero che non si lamenti di essere stato prosciolto. No, io mi lamento di una cosa, di essere sì, stato prosciolto. È illogico, secondo lei, ho capito se la cosa. Se devo rispondere con queste persone, solo per la bomba, eh, non lo so. Siccome con la rivelazione di, rivelazione di quello che ha firmato Calzetta qua, sì, che io ha mi fatto. ero guadagnato questi due, 42 omicidi, dietro le rivelazioni di Calzetta. Signor Presidente, poi arriva, se non arrivava era meglio, arriva Buscetta e mi assolve. 42 omicidi assolto, non c'entra, non è un sanguinario così scrive il giudice sotto non è un sangue no? vabbè sono qua oggi per poter sì volevo chiarire questo fatto di bomba tanto non è che io faccio questione di una bomba da, a bombelare a lappi a Firenze non vado a fare ragionando di una bombetta tu che a parte le accuse che ha fatto Calzetta nei suoi confronti che lei sì. ha sentito e anche il eh, che fa riferimento alla sua posizione in seno a questa cosca mafiosa calzetta sì. <ride> sì. perlomeno nella dichiarazione che ha reso il primo giorno perché poi Vabbè. ho detto di non ricordare quindi io ho Vabbè. il dovere di, di farle presente e, poi lei, il Sinagra ha fatto riferimento a lei come alleato delle famiglie vincenti nella lotta contro il clan o i clan di Bontate, di Stefano Bontate, di Badalamenti e via di seguito. Ha detto anche il Sinagra che lei insieme a Nunzio la mattina, ora è deceduto, sì, lo so. si serviva di tale macaluso commerciante di scatolama di tonno per portare soldi propri a altri capi e di altri capi di cosche all'estero, in particolare in banche svizzere, e in particolare in banche svizzere. 
circostanza che sarebbe stata, che, che ho trovato conferma, nella presenza in Isma, che troverebbe, troverebbe conferma nella presenza di Svizzera di un uomo dello Spadaro, cioè di lei, Antonino Lavardera. Ma lei che si chiama Spadaro Lavardera? No, di un uomo dello Spadaro. <ride> lei lo conosce questo... Io non lo conosco, conosco il fratello, Pietro, coimputato a mia di Firenze. Coimputato a Firenze. Poi Buscetta lo sa quello che ha detto Buscetta. Sì, lo so benissimo, come l'Ave Maria. Sarebbe stato so. contestato sì, che sì. lei sarebbe uno dei più eh, grossi contrabbandi di sigarette e che poi questi canali, come si avete detto conto, si sarebbero stati utilizzati per il traffico della droga. Lei che ha da dire su queste cose? Da dire molto, se lei accuse. mi permette eh, io. Sì, come no? Poi c'è contorno dopo. Sì, e poi c'è contorno. Presidente, questo calzetto, prima iniziamo da lui, per ordine cronologico, credo. Questo calzetto ha fatto queste, queste dichiarazioni, non lo so quello che ha fatto. E io, come ripeto, mi sono guadagnato 42 omicidi. Poi arriva Buscetta e mi assolve. Vede la vita di un individuo, il destino delle persone in quale mani è. Se non arrivava Buscetta io oggi dovrei rispondere ai 42 omicidi. Qua. No, era meglio però che non arrivava, lo ripeto. Figuriamoci. Questo calzetto mi colloca a oriente della città, Sinagra mi mette a centro, c'è calza, buscetta, mi porta a occidente, mi hanno trasformata in una bussola. Eh, non lo so, chi dice, te dice la verità. Comunque io su, su calzetto non ho niente da dire, poco però. Questo Sinagra, esportazione di valuta. Io ho una vita che faccio il contrabbando di tabacco, né che non dovevano venire a dire loro. Io l'ho dichiarato nei miei interrogatori, ho fatto sempre il contrabbandiere. Quando mi prendono pago, è fuori legge, lo so, per me è un lavoro, è un'industria. E vado in monopolo, non ho trovato le tasse, qua. Questo Sinagra parla di esportazione di valute, io credo che... I magistrati abbiano fatto indagine per vedere se c'era un illecito di questo, denunziare a qualcuno. Ma hanno inviato gli atti in procura e la procura ha ritenuto che non, non c'era relevante di potere. Quindi di questo scenario posso dire solo, in merito a mio figlio, che poi se lei me lo consente io parlerò cinque minuti perché sono i miei figli, se mi dà questo spazio cinque minuti. Credo. Va bene. Grazie. Non ho niente da dire sul scenario perché... Non lo conosco. Una volta dice che ce l'hanno fatto vedere da lontano, quello è Spadaro Tommaso, i soldi all'esso. Una volta Piazza Sant'Eresa, Sant'Erasmo, quello sono i tre fratelli Spadaro, con Ciabandier. Poi qua è venuto a dire che assieme alla sigaretta sbarcavo la droga. Qua l'ha venuto a dire. Io dico a lei, se può fare un accertamento me ne assumo io la responsabilità su tutto il territorio nazionale presso il comando generale della guardia di finanza se ha sequestrato mai un carico di sigarette ha trovato mai un grammo di droga come Sinagra dice droga, sigaretta e droga assieme no. non ho niente da dire più da Sinagra Buscetta sì. Buscetta parla che dal 73 al 74 c'è il boom del contrabbando a Napoli. Allora i maggiori esponenti e organizzatori del contrabbando sono stati cooptati della mafia, è il termine preciso che è scritto nell'ordinanza, per essere più docile alla mafia, per i propri voleri, per chi ne ha ravvisato un lucro. E sono, di conseguenza sono divenuti uomini d'onore i maggiori esponenti, Spadale, La Mattina e qualche altro, e Zazza dopo. Dimesso da carcere del Lucciardone, mi presentano a lui come uomo d'onore e come vice capo di una famiglia mafiosa. Come mi ero comportato sempre, quello, se è vero quello che dice Buscetta, scorrettamente, facevo i conti al proprio mio conto. 
è stata tolta questa carica subito dopo che sono stato dimesso da Lucciardone così sono mio presidente questo buscetto è bugiardo eh, ma stiamo attenti a questo buscetto perché ora allora dico come dimostro come bugiardo io nel 1970 ho subito un incidente stradale io la prima volta le scarpe me le sono messe nel 75 io ho qua tutta una documentazione sanitaria nel 72 sono stato arrestato e gessato per il processo agosto 70, 16 agosto 72 il processo dei 114 agosto 72 <ride> Mi portano alla nona sezione, tempo che viene compiato giudice neri, mi interroga 5-6 giorni, mi portano all'infermeria, gessato. Il 23 settembre del 72 io vengo ricoverato a Villa Serena per essere operato, che avevo due fratture, una nel femmere pluriframmentare, mi hanno messo il chiodo, e una di Beppedone c'è una gamma più corta del recente mi ricoverano a Villa Serena poi è intervenuta la famosa legge Valplede il mandato di cattura obbligatorio con la libertà provvisoria e il giudice Neri mi dà la libertà provvisoria 11 gennaio 73 con gli obblighi del 282 che lei sa meglio di me quindi io dovevo fare queste obbligo chiude la sentenza del istruttore a metà di marzo del 73 Dovevo andare solo a allontanamento a Bassano Romano, in provincia di Viterbo. I miei legali fanno istanze per poter rimanere. Siccome poi è rimasto scoperto il tempo di assegnazione al tribunale dal giudice sotto, ho dovuto partire per dieci giorni. Assegnano il processo. Presidente Gallo, Stefano Gallo, e mi fa rientrare. Dove, sempre ero congessato perché me ne mettevano uno ogni due mesi gestatura per cinque anni rientro e c'è un altro questo valaglio vitale nel calderone spadale Tommaso mandato di cattura mi vado a costituire non la data, mi vado a costituire perché allora dicevano mafia di campagna quel progetto mi vado a costituire e mi viene a interrogare il giudice il sottore Aldo Rizzo mi viene siccome era il pubblico ministero nel processo dei 114 Aldo Rizzo allora mi dice si spadate lei che ne so che oggi è qua io sono mi sono venuto a costituire proprio 15 giugno 73 ottengo la libertà professore sempre con gli obblighi di stare a Palermo tanto che ho le ordinanze qui Intanto che il, giù, il Presidente Gallo fa un'ordinanza di io poter stare a Palermo fino alla data dell'inizio del processo, 12 febbraio 74. Allora io quando posso essere a Napoli, signor Presidente? Perché io, dice che la mafia si quotava finanziariamente nel contrabbando prima e a me rimaneva l'onere di organizzare. Quindi se io devo organizzare, non è che volano le casse di sigarette, ci deve essere una persona là sul posto a Napoli, i famosi motoscafe ble. Ora io tutto questo tempo che lui parla, io mi fermo qua, febbraio, 12 febbraio, 74, inizio del processo. Io vengo arrestato, in una misura di prevenzione di Napoli, che c'è i 30 giorni a questo da cautelare, eh? incontro a Buscetti incontro a Buscetta all'infermeria per fortuna mia devo dire perché se non arriva a Buscetta ripeto io oggi dovevo rispondere 40 euro vicino ma era meglio che non arriva incontro a Buscetta <ride> permette che a foglio 95 dell'interrogatorio di Buscetta all'incirca 73-74 avviene il bomba del contrabbando di sigarette estere 
e allora i maggiori contrabbandieri a me i palermitani Tommaso Spadale non so la mattina Enza Bedella Famiglia il napoletano Michele Zazzi due palermitani originariamente contrabbandieri diventano uomini d'onore perché in essi Cosa Nostra ha intraveduto la possibilità di compiere lucrosi affari lo stesso Dicas è via. pagina 169 Tommaso Spadale l'ho conosciuto a Lucciardone nel 74 75 nel 74 21 febbraio adesso chiediamo accertamente e mi fu presentato come famosissimo contrabbandiere e soprattutto come vice capo della famiglia di Portano so anche che era compare di Stefano Bontà perché quest'ultimo mi aveva battezzato cresemato uno dei figli dello spada comunque ho i certificati di battesimo di miei, che ancora non sono cresemati nessuno ho i certificati di battesimo Quest'ultimo, fin dall'ingresso a Lucciardone, mostrava particolare sussiego ed alterigia anche nei miei confronti, in virtù del suo rango in seno a Cosa Nostra. Inoltre mostrava larghissime disponibilità finanziarie, cui faceva ampiamente mostra per il vitto. 80.000 lire si spendevano al mese, perché oggi 3,60 si spende. Nel 74 erano 80.000 lire la spesa a Lucciardone, larghissime... Ma lei ha detto di essere eh, consumatore di casse di Don Perignon, quindi di, di champagne Don Perignon. Ma in caccia si compra Don Perignon? No, dico, Finisce la spesa di tutto il Le disponibilità finanziarie non sono quelle solo del carcere, ma quelle relative... Lui nel carcere si riferisce, signor Presidente. Sì, insomma... Lo spadario con Nunzio Lamantina, anche egli di Portonale, con Michele Zazzo, Pazzo, è uno dei vertici operativi del contrabbandità. Ma che già questo si sapeva? A pagina 170, in sostanza nel contrabbando di tabacchi la mafia ha svolto esclusivamente il ruolo di finanziatrice, mentre l'onere di organizzare rimaneva esclusivamente a Massimo Spadale. Eh, non ce la mai. Per i morti io non li voglio nominare perché c'è un rispetto per i morti. Almeno cerchiamo di avere rispetto per i morti. Tutte e tre Mazzanzi in un secondo tempo sono divenuti uomini d'onore, proprio per rendere più ossequose agli ordini della Commissione. Ho saputo in proposito che a un certo punto si stabilirono dei turni per evitare che più nave sostassero contemporaneamente in attesa lo scarico della me. Si stabilì pertanto che... Eh, vabbè, questo non ci interessa. Pagina 171, signor Presidente. Con Tommaso Spadaro, proprio per il suo atteggiamento altero e arrogante, non ha avuto contatti di sorta durante la detenzione né dopo. Questo con me non ci ha parlato mai. Quindi io gliel'avrebbe confidato in, in carcere questo. Lui dice che con me non ci ha parlato, non ha avuto mai contatti di sorte. È scritto che non l'ho scritto io, questo se voglio. Dichiarazione. Andiamo avanti. La domanda risponde, nello spadario, nella mattina è stato non il ruolo eventuale di decisione di guerra di mafia, meno male. Spontaneamente soggiungi. Ieri aveva, pagina 176, io avevo trascurato di dire che quando Tommaso Spadaro venne dimesso del caccia del Lucciardone, Pippo Calò gli tosse la qualifica di vice capo, decadendo la semplice uomo d'onore. Credo che i motivi da lui tale punizione siano ad ascrivere al fatto che lo Spadaro si era comportato scorrettamente nel contrabbando di tabai. Questo l'ho detto prima. Questo l'aveva già detto. Insomma, queste sono le accuse di Buscetta. Queste Ora, sono le accuse di Buscetta. Lei fa rilevare. Come? Con, dico lei fa rilevare, se non ho capito male, che era contraddittorio il fatto che lui dicesse di aver avuto queste confidenze col fatto che era una persona ehm, che lo trattava con distacco, forse anche per la qualifica Signor che lei... Signor Presidente, glielo dico io perché lo trattavo in questo... Non lo trattavo, non ci volevo avere contatti. Ora glielo dico. Sì. Precisa la domanda dell'Avvocato Veneto, quando ci dice a Buscetta qua, di dove fonte le ha tinto? Perché quando lei ci ha chiesto, ma i maggiori esponenti, mi parla di droga, i maggiori esponenti, e lui sempre, spadaro Tommaso, ma di dove le ha tinto queste? È una deduzione, oppure quale fonte le? Avvocato Veneto, così spavato, lei mi conosce bene a me, ci me l'ha detto lui in carcere. Presidente, io oggi dovrei essere il nuovo Messia, perché io gliel'ho detto nel 74, una cosa che si è verificata nel 78-79, come dice, se è vero quello che dice Buccetta, 
che la gioca incomincia 78-79 quindi io lo incontro il Neccacero nel 74 e ci parlo di droga ah, a tempo del proibizionismo perché fino al 78 era proibito altrimenti badalamente me ne aveva la testa sempre se è vero quello che dice Buccetta dice che fino al 78 era proibito quindi io gliela abbia confidato a lui nel 74 che poi non è che ci siamo più visti noi con Buscetta dopo l'Uccellone. A, 200, a pagina 292 dice che a me non mi ha visto mai. Io ce l'ho confidato in galera questo fatto. Nel tempo che non ci dava importanza, altera, arrogante, nel 74 ho giocato. Non c'era nemmeno il sospetto. È di dentro qua, ha impantanato Buscetta qua. E ciò dico è bugiardo. Se ce l'avesse detto magari allottando, beh, si poteva pensare. Io non lo vedo più a Buscetta del 74, non è che risulta che lui... Poi c'è qua, a, due, a pagina 245, ci domanda il giudice, a domanda di spazio, il signore Vossa mi chiede di quale notizie io sia in possesso in ordine al traffico di stupefacente e di eroina in particolare. Al riguardo mi risulta, quanto sei, ritornato a Palermo nel giugno 80, mi ha accorso un grande benessere investivo un po' tutti i membri di Cosa Nostra, era recamezzato, boletteava, ma eravamo tutti ricchi, e lui va a dire, e cosa no? E Stefano Bontani spiegò che ciò era la conseguenza del traffico di stupefacenti. Quindi allora glielo dice Stefano Bontani, dice che ce l'ho detto io, nell'80. Presidente, voglio che questi punti... Pagina 246, a un certo punto avvenne l'approvvigionamento della materia prima e era riservata all'attività di Tommaso Spadale, non c'era mattina, eh, il quale però lavorò ogni una per conto. Io potrei concludere qua, signor Presidente, per quanto riguarda Buscetti, sì. potrei concludere. Io le volevo chiedere, non hanno mai chiesto, ma lei l'ha conosciuto Stefano Bontate? Io? Sì. sì. È vero che era un buon amico di Stefano Bontate? Io, io ero un conoscente che l'ho conosciuto a processo dei 114. No, in carcere, nell'aula, come ho conosciuto altre 113 persone. Quindi questo fatto che racconta contorno che è un giorno di Natale... Signor Presidente, se lei, lei mi consente, voglio andare per ordine cronologico con sì, queste signore. Come lei mi ha detto che di Buscetta già aveva chiuso... No, no, ho concluso che voglio dire un'altra cosa. Come. Ah, se ha concluso non vuol dire un'altra cosa, sono con... è contraddittorio questo. No, ha concluso, deve dire qualche altra cosa. E avevo capito che lei, ma stava concludendo, ma almeno ma non no. Di questo che dice Buscetta, materia prima, droga, il giudice il sottore naturalmente, non è che dice, fa indagine. Signor Presidente. Sì. Io ho un volume, un capitolo, capitolo testo, un volume personale, un libro tutto per me qua, Spadaro Tommaso e la sua organizzazione. L'ultima velina, sono quattro righe se le vuole, l'ultima oh, velina, no. 1614, <coughs> queste sono le conclusioni che fa il giudice sotto. Comunque, si è tenuto conto che non risulta in alcun modo che lo spadaro se si sia mai occupato direttamente della produzione di eroina ne abbia mai avuto rapporti diretti con l'estremo oriente ma rimane confermato uno, uno 
che egli avesse un ruolo di gestire uno dei tanti canali della spedizione del gioco dell'Italia e aiuto. E noi sappiamo tutto qual è uno dei tanti canali. Credo che sia Firenze. Non ha altre cose probatorie il giudice. Esclude tutto quello che ci dice materia prima, droga e qua, perché non risulta, il giudice lo dice, non risulta che è spadato all'Eister, malgrado gli aveva i canali del contrabbando che li poteva usare, come dicono. È finita la zagara e ha cominciato il gesto mio. Signor Presidente, qua il giudice non trova niente. Signor Presidente, io non ci davo non confidenza, io non lo trattavo in galera. A buscetta. Lo dice lui, è il suo modo altero, arrogante. Ma lei stava dicendo che io poi le dirò perché non lo trattavo. Signor Presidente, io sento dire, allora, Tommaso Buscetta, bosse da due mondi, la stampa a volte ne, ne fa guai la stampa. Forse sarà uno dei maggiori responsabili la stampa. Io mi credevo una personalità quando mi portano in infermeria a vedere qualche persona. Se lei permette ci faccio vedere quando io ho conosciuto a Buccetta. Permette, sì, signor? Sì, prego. Questo è un giornale. Era molto... Sì, sì. sì. Lo dica al microfono perché altrimenti non viene registrato. Sì. Va bene, si dà atto che l'imputato esibisce una copia del giornale Lora dove... Che, che data porta? Il Lora. Anzi, una no, questa copia. è recente questa. Ah, questa è recente. Però la fotografia quando lui e era all'uccello. Un foglio di una copia del quotidiano ora del manipolito di, sì. di quando è? Di quelle, che, delle... che data è? questa è data sì, so venerdì 4 aprile 86 il venerdì di venerdì 4 aprile 1986 come trova si è riportata una fotografia di Tommaso Buscetta molto giovane direi perché lui era ah, quando era arrestato? sì e l'imputato dichiara. E lo dica, dica quello che ha detto. Ripeta quello che ha detto al microfono perché l'ha detto qua. Signor Presidente, io... No, no, Spadaro, lei ripeta quello che mi ha detto qua. Sì, non sì, sì, sì. Se potevo io... Eh, non voglio... Io non potevo dare, non confidenza, ma cercavo di tenere le distanze di questo buccetta che ci morso la fotografia e giornale che a me mi ha fatto impressione signor Presidente a me mi ha fatto io questa gente con i capelli lunghi il giovane posso ammettere il giovane ma una persona un boss da due mondi questo signor Presidente come davo io confidenza che come avete signor Presidente come avete tu andiamo avanti ora venimento a Stefano Bontato e c'è questo della bicchierata e della, della partecipazione alla, a una notte di Natale il Presidente vorrei incominciare con contorno però ci vorrei andare altrimenti io spesso quello che Lei può dire che può sì. fare la sua esposizione un secondo Noi solo che guardo queste sì. carte se ho dimenticato questo qualche cosa è signor Boucher Senta, nel, Buscetta è nato nel 28, nel 74 aveva 46 anni, 
ma quella non mi parla la fotografia di un uomo di 46 anni quindi bisogna io vedere se è ancora antecedente rispetto al 74 è un'impressione io giudice, non le caglia sì 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 No, 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 è la questione che questa è la Ci può essere una foto giovanile segnaletica di Buscetta, dico, per dire. Dico, aveva 46 anni nel 74. Sì, sì, è così, dottor Grazie. Ci sono due fotografie, una sembra molto più giovane e l'altra più impressionante. Sì, dico però, vabbè lei lo sa perché è stato suo cliente, <ride> però guardi che il buccetto, ci sono due fotografie, una sembra più giovane e una sembra più maturo, per la verità. Lei a quale si riferisce, Padaro? Questo qua c'era un buon imputato, un certo Calici, che ci faceva la mattina col fuoco, tutte le mattine prima di andare a E questa, questa, questa... Va bene, però si dà atto che indica la foto della persona più giovane. Cioè della la fotografia che mostra le sembianze di un uomo più giovane. A quell'epoca... Vuole il giornale? Vuole il giornale? No. Sì. Vabbè, allora si dà atto che l'imputato produce la il foglio della copia del giornale Lora con le fotografie di cui si è parlato ci sono difficoltà da parte di nessuno, no? per l'esibizione, l'imputato è esibito no, no, ma era, era la, la moda dell'epoca questa dei capelli lunghi ricordo che erano capelloni anche l'avvocato Filecce il professore Campo, allora, poi hanno cambiato taglio <ride> per quanto sempre difficile <ride> per quanto sempre oggi è difficile ecco perché dico Comunque dico non ci sono opposizioni per questa no, produzione. Sì. Vabbè, la Corte ammette questa produzione di questo giornale. E allora, andiamo avanti. Andiamo a contorno. Andiamo a contorno, no? Signor Presidente, quanto riguarda il contorno, Stavolta ho visto qua che è venuto, un periodo, è venuto un periodo per giurare per le trascrizioni dialettali, siciliane, in lingua. È stato, non ho sprecato, è stato bene che sia stato fatto, ma non c'era bisogno. Signor. Che il signor Contorno ha deposto a dibattimento a Firenze e a giudici istruttori di Firenze tutte le lingue italiane e là i cancellieri sono toscane. Io qua ho l'interrogatore. Quindi è venuto a fare questa strategia qua il ragazzo di campagna fare credere, io credo a voi toccate no, ma i giudici popolari che ci vuole fare credere? Che un ragazzo grezzo, un ragazzo così ingenuo, che dice la verità oh. vabbè la verità si può no, dire io non voglio, caso, non voglio eh. non dipende dal dialetto della lingua avete che... capito? Questo, no, questo mi pare che sia ovvio se vuole c'ho interrogatore di Firenze di conto vabbè, ma poi sarà no. sì, ah la vede? ah la vede? Sono stati prodotti. Eh, sono tutti in italiano. No, eh. Strano che non hanno usato un cancelliere interprete. No. Dovrebbe risultare, no? No, no, perché dovrebbe risultare. Un cancelliere siciliano che capiva il siciliano lo scriveva direttamente in italiano. Era una bella ragazza toscana, se proprio vuol sapere. Il nostro cancelliere Hanno dimostrato Ma anche i pubblici ministeri so. Avvocato Veneto, so che anche i pubblici ministeri erano rappresentativi. Ma io ho parlato della cancelliera che era bella, dei pubblici ministeri non me lo faccia dire. Grazie. Anche perché non vorrei che si stabilissero dei confronti con questi pubblici ministeri. Dunque, allora andiamo a contorno. Ora dicevamo che lei stava parlando di questo fatto della tre Io sto, sono eh. stato in carcere a Novare. Ecco. Ripeto, dal... Sì. Lei ci è arrivato il fonogramma quando ha preso informazione la permanenza sia mia, di contorno, di incarnato e di fidanzato. E se io non ricordo male, incarnato è stato lì a Novara fino al 7 luglio, 9 luglio. 9 luglio. 9 luglio. Di che anno? 
ਪਤਨ ਤਾਂ ਤਰੇ ਸੇ ਬਲ ਅਦੀ ਮਾਰੀ ਇੰਕਰਨਾ ਤੋ ਨਾਪੋਲੇਤਾ ਔਰ ਯੋ ਕੁਇਸ਼ਨ ਕੰਟੋਰਨ ਕੁਆਂਡੋ ਸੋਨ ਅਜ਼ਿਵਾਤੋ ਅਨੋ ਵਾਰ ਨੋ ਕੇ ਲੋ ਵੋਇਓ ਰਿਪੀਟਰ ਵੇ ਫਾਰੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨੇ ਮੈਨੋ ਮੈਂ ਚਾਵਨ ਬੈਂਕਰੀਆ ਸੈਂਸ ਆਪਰੇ ਪ੍ਰੀਮਾ ਕੇ ਪਰੈਂਟ ਨੋ ਨੇ ਵੇ ਨਾ ਤੁਤਿੰਗ ਅਲੇਰ ਤੁਤਿੰਗ ਅਲੇਰ ਪੁਰ ਨਾ ਬੰਬੀ ਨਾ ਕੁਇੰਦੀਸ਼ਾ ਕੁਇੰਦੀਸ਼ਾ ਨੇ ਬੈਚ ਆਫ ਕੋ ਦੇ ਜੋ ਗੈਂਗ ਅਲੇ ਕੁਆਟਰੋ ਮੇਸ ਨਾ ਬੰਬੀ ਦਾ ਕੁਇੰਦੀਸ਼ਾ ਨੇ ਮੈਂ ਆਮੋ ਯਾ ਤੇ ਦਿਸ ਮੇਸ ਇੰਗ ਅਲੇਰ ਆ ਬਪੋਸ਼ ਅੰਦਾ ਮੋਸੇਲ ਕਾਸ ਇੰਗ ਵਿਸ਼ ਤੋ nessuno parente tutte denunziate per favore già tutte parente cognate tutto 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 tutte a che non faccio con tutti i suoi figli fece a te quando eravamo piccoli mi si mero bossato ci ne esce da pazzo Gesù Cristo mi aiutò a me a rimanere con la memoria a credo di averla a posto fatto della fame il fatto che contorno dice che io facevo la commedia la c'era di uscire pazzo che pensando sul treno vedo tutti ammanettati io mia moglie mia figlia 15 anni mio figlio mio genero tutti i parenti ma, ma che è successo ma non ci spiegavamo niente tassieme mi portano a spoleto portano a spoleto in una stanza non vedevo se era giorno se era notte nemmeno c'erano finestre senza biancheria niente una vestazione di quella non so se è venuto il magistrato, non so ne non mi ricordo niente, non mi ricordavo niente. Dopo un mese, il 21 luglio, vengo trasferito a carcere di Novara. Cinque giorni nella camera a gas. Dice che è la camera a gas, io la dico pure. Per arriva a Novara, perché tutti i pentiti sono usciti da Novara. Terroristi napoletani, tutti da Novara sono usciti. Lì c'è la bilancia. Cinque giorni alla camera a gas, che cos'è la camera a gas? In una stanza, senza finestre, senza letto, senza servizi igienici, senza niente. Una, una scotella di acqua la mattina, una la sera. Dopo cinque giorni mi chiama il direttore. Dice, sa, abbiamo studiato la sua pratica, così, così, va bene. Ma lei dice, chi conosce, mi fa nome di napoletani no mi fa il nome di napoletano e chi conosce e che ne so chi io non conosco nessuno no siccome nella sezione in cui dovrebbe andare ci sono napoletani catanesi siciliani e eh, vabbè io non conosco nessuno dove mi vuole portare mi porta mi porta in una sezione di fronte a me numero 4 mi portano a me nella cella questo è il corridoio la cella numero 4 di fronte numero 15 Gaetano Fidenzati che io lo conoscevo dall'infermeria nel 74 del carcere di Palermo era nella stessa città ho visto il padre Dan di tutto quello che e mangiavamo assieme mi accudiva perché io ripeto era... non mi veniva fame non... pensavo sempre a mia moglie mia figlia mia moglie mia figlia il pensiero era là non so se un altro ha posto mio si metteva a cantare o a ridere danzate facevamo la socialità io andavo sempre da fidanzato e sopra proprio attivo come quelle celle di sopra c'era il contorno mi dice fidanzato dice sai c'è un certo contorno se non lo conosce un giorno adesso la metà di settembre chiama questo contorno dice fidanzato dice ma che c'è un certo palermitano spadato dice se sì, dice ci vuoi dire che romano se viene a fare la socialità dice che c'è il padrone dice ma è qua <coughs> dice è qua dice che fa lo fa affacciare che è? dice io sono con Tony e eh, che è? da premettere che già c'era in carcere la voce che questo stava collaborando e che ci aveva fatto trovare armi vicino a casa sua lo dice pure incarnato questo nella dica sì. a proposito loro ritornano indietro dice spadato dice ce lo può dire a suo nipote dice che fa un galantuomo con le donne fuori il carcere ma 
Ma che sta dicendo? Vedi che io, parente mia, qua, non è venuto mai, io non posso avere con loro, che non parla parente. È fondamentale questo che sto per dire, perché io non avevo con loro quella. Si sente qua, sì, mia moglie mi ha detto se un nipote l'ha invitato per... Ma è sicca me finirla, dice allora non devo credere a mia moglie, ma non devo credere a credere, dice non fare queste discorsi. Sì. Ci ho detto io devo andare a Palermo, ora mi informo, eventualmente ritorno, ritorno se è vero o non è vero. Dovrei andare a Palermo per un processo, signor Presidente, di contrabbando di tabacchi. Questo è il 20, 21 ottobre, sempre 83. Vado a processo. Me lo rinviano per otto giorni perché non potevo parlare con gli avvocati perché era un quesito disintegrato, niente, il Presidente Aiello l'ha rinviato per otto giorni. Però io mi informo, ci è venuto qualcuno a Novara per biancheria, con qualche parente mia, della Tanzè. Dice sì, e mi dicono che è venuto, il nipote che è venuto. Il nipote che mi ha fatto il nome e contorno. Eh, sì, sì, ma come va questa cosa? Eh, è stato un atto di cortesia di gentilezza, dice, ha visto quella signora là davanti, palermitana, voleva, se c'era bisogno, si è messa a disposizione, uno che vede una donna a 1500 km di distanza, dice, ma non è quello che pensa la moglie di Contò, solo qua. Io mi fermo, poi la voglio riprendere questa cosa. Il nipote come si chiama? E qua è cascalasino, dice Pecone. Qua è cascalasino, signor consigliere. Questo signor Contorno, nessuno ha eccepito qua che ha calunniato il giudice sottore Falcone. Nessuno l'ha eccepito questo, perché ha detto che quando allora non collaborava nell'interrogatorio del 21 gennaio 84 a Milano, il giudice Falcone ci ha detto che negli interrogatori che aveva reso Mario incarnato, aveva detto che... E da fidanzate, Tommaso Spadaro volevano pagare 350 milioni per farlo uccidere. Ora io qua ho l'interrogatore di Mario Incarnato, non c'è scritto qua che ha dichiarato incarnato questo fatto. Quindi non credo che il giudice sottore Falcone ci abbia detto una cosa che non risulta agli altri. Si ricorda quando ha detto che il giudice ci ha detto che gli interrogatori... Qua io ho l'interrogatore di Incarnato. Anche noi. Sì, ma allora ha calunniato il giudice. E questo passa pure. Ritorniamo al fatto di mio nipote. Ritorna a Novare. E questo non c'era, signor Presidente. Io non lo escludo, che lui dice che abbia fatto un viaggio con me, una trasferta, una traduzione. Io non lo escludo, eravamo tre, tre imputati. Io a contorno non l'ho mai visto, ci ho parlato solo della finestra. Io a questo contorno non lo conosco. Ritorno, mi informo, dice contorno non c'è. Vabbè, ma ci ha detto al lavorante, vede se chissà quando arriva me lo fai sapere. Perché lui era sopra di noi. Verso la fine di novembre, primissime di dicembre, arriva il contorno. E ci cambiano cella. Anziché di metterlo un'altra volta sopra da fidanzato, lo mettono al lato mio, al numero 7. Lo ci faccio sapere se poteva venire sopra di me a fare la socialità, che io ci... Dice, no, dice, la cella non esce. Dice, se vuole venire lui. Prego quello, perché io tutte le socialità che ho fatto a Novara ho fatto solo con Gaetano fidanzate e nient'altro. Prego quello della, set, della cella numero 7, che è un certo Carraro, non mi ricordo il nome, il, il cognome è questo, Carraro, un padovano. Ha detto, dice a contorno che a mezzogiorno vengo a fare la socialità che non si muove. Sono andato là, contorno, tua moglie ti ha detto, mio nipote ci ha detto se eventualmente il titolo di cortesia dice vabbè la macchiore dice che la tua può chiudere, non la può chiudere, questo l'ho fatto comunque mi chiamare più perché noi due non abbiamo niente è finito qua il signor consigliere mi chiedeva a me 
in nome del nepote ma io lo trovo scritto nell'ordinanza di rinvia giudizio in nome del mio nepote io non l'ho fatto mai in nome del mio nepote signor Presidente io mi sono riservato da giudice istruttore a fare il nome mio nipote in questione è Lucchese e Giuseppe signor Presidente di dove si prende questo nome di mio nipote io volevo sapere questo di dove nasce? Allora contorno ce l'ho raccontata, giudice. Posso mettere un lapis su se del magistrato? No, non ho capito, dove nasce il nome di sua nipote? Sì, qua, ora lo leggo. Riguarda che cosa? Perché di sua nipote contro non ne ha parlato anche altrove. Ma io per questa Lei cosa. So. Io questa cosa. In relazione a questo episodio? E perciò lo domanda. Signor Presidente, domandando... sempre nel mio il mio libro personale, capitolo terzo, a pagina 6112. Quest'ultimo ha sempre decisamente contestato la... No, 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 non è questo. Qua. Qua. Pagina 1608. Per quanto riguarda poi Salvatore Contorno, è veramente meschina, meschina, la mia tesi è meschina, è, è onesta quella di Contorno, tesi. Avanzata dell'ospedale, secondo cui il primo avrebbe formulato le accuse nei confronti per vendicarsi del fatto che il suo nipote stesso, Lucchese Giuseppe, gli abbia insediato la moglie, io non l'ho fatto mai il nome di mio nipote Lucchese, fino a oggi. Signor Presidente, di dove nasce questo nome Giuseppe Rocchese? Lei ha una sorella sola? Io ce n'ho tre sorelle. Tre sorelle. Una morta e due ancora vive. Queste due sono tutte e due sposate? Sì, una è il, il, eh, sono tre. Una è Rocchese, una è il Scardino, Porticello, Bagheria e una è in Giuliano. E queste due hanno tutte e due figli? Queste due sposate? Sì. Tu hanno figli tutte e due? Come? Hanno figli tutte e due sì, queste sì. sorelle, sì. Maschi, maschi. La più grande che è morta, quella che abitava a Porticella, c'era due maschi e due femmine. Uno si chiama, l'ho capito io, uno si chiama Tommaso e uno Antonino. Mia sorella Maria, che è viva, ha cinque figli, due maschi e tre femmine. Uno si chiama, eventualmente, comunque non si chiama Locchese. Non è uno solo nepote, perché altrimenti... C'erano qualche era... 40 nepote, fratelli... Io questo lo stavo chiedendo per prima. Ora io dico, signor Presidente, di dove esce questo nome e cognome, Locchese e Giuseppe? Io non l'ho mai detto questo. Ecco, ma quando? Dove l'ha? In quale sede l'ha detto? Non so Signor Presidente, stata... qua ce n'è più di una falla qua. E ora esce la Cernobil, qua c'è una Cernobil ancora. Eh, vediamo su Cernobil di arrivare. No, quella qui. buona. Eh. Sì, dico comunque quella buona, si capisce? Ma dico che ci arriviamo piuttosto celermente così poi possiamo fare qualche altra cosa. Presidente, scusi, per un chiarimento, forse è il momento di inserirlo ora. Io non ho capito bene quello che riferisce l'imputato, però per l'ipotesi che l'avesse capito bene, vorrei che mi venisse confermato se il fatto che egli ha detto è il seguente, cioè dice Spadaro, io ho riferito dell'episodio riguardante un mio nipote, il presunto, e la moglie di contorno, però non ho mai fatto il nome di mio nipote, quindi egli avrebbe riferito al giudice che sarebbe accaduto questo episodio senza fare il nome del nipote, e adesso dice ma questo nome da dove viene fuori? È una cosa incredibile. No, dico, c'è una semplice osservazione da fare. Se questo nipote si è arrecato al carcere di Novara a portargli delle cose, è risulta che registri al carcere. No, 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 non ci hanno fatto entrare niente, signor Pubblico Comunista. Ah, volevo, niente, 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 non è entrato niente, niente, niente. Non risultava di al carcere di Novara. Niente, nemmeno una carottiera mi faceva. Era un'ipotesi non attraverso la quale si poteva avere l'identificazione. Allora io dico, di dove nasce questo nome lo chiese giù? Io non l'ho mai fatto, signor Presidente. Ma ah, richiesta allora. Lo sappiamo che lei non l'ha fatto perché negli interrogatori non c'è. Vabbè, andiamo avanti nelle, nelle sue...
Vabbè, questo è, è il risultato. Signor Presidente. Chiarito, dunque andiamo avanti. Io mai l'ho fatto in nome di me. Risulterà sicuramente. Sarà andato lì e gli hanno detto di te. Come? Risulterà sicuramente. Ed è l'unica spiegazione di questa identificazione. Non c'è altra possibilità. Qual è? Io non l'ho capito. Eh, vabbè, poi voglio faccio capire quando abbiamo la, la conferma del fatto. Ah, vabbè. Se va bene. Sì. Ah, non, vabbè, ma il professore in questo momento non sta parlando al microfono. Vorremmo vedere i dottori signori. Eh, io vorrei vedere voi. È paritaria l'esigenza. Cambiate posto, posto che io non posso cambiare il mio, cambiate il vostro. Ma da questo lato credo che non, non respiri aria che voi gradite, vero? C'è un suggerimento allora, da lavorare per scrivere. Continuiamo così. Andiamo avanti. Sì. Andiamo avanti. Che poi ci sono le domande che si debbano rivolgere. Cioè... Io credo che non ce la faccio, signor Presidente. Perché la contorno è più pesante. No, no, che lei si sì, sa. Dopo quello che ha sopportato, non mi crede che non sopporto. <ride> Dunque, contorno. Il fatto della socialità ce l'ho detto questo Carraro se vuole prendere appunto, io ho fatto una socialità con Carraro e credo che si deve... Lì non è domandina, lì passavano con il quaderno, un libro e scrivevano, non si facevano domandine, le guardie stesse avevano un registro e che un caccia era tutto particolare quello. Carraro. Padovan. Padovan, eh, c'è la numero 7. O fine novembre, primissime di dicembre. Ora questo qua ha detto che io e Gaetano fidanzato volevamo pagare 350 milioni per farli uccidere a contorno in calcio e che lo avrebbe saputo da Mario incarnato e così io no. Che lei come sa, io non ho fatto una rinuncia da quando è iniziato il processo. Ho seguito tutto. Ora questo mare incannato è partito, come ho sentito dal fonogramma quando è arrivato, 9 luglio, 7 luglio, da Novara se ne è andato, io sono arrivato il 21 luglio a Novara. Poi dall'interrogatore di incannato non parla di me, ne, nemmeno si fa il mio nome in nessuna cosa di questo. Se io non c'ero là, che deve dire incannato? Lo vuole l'interrogatore incannato? No, no, ce l'abbiamo, non fare niente. Quindi se io non ci sono in carcere, quando c'è incarnato io ancora devo arrivare. Quindi è un'altra bugia che ha detto Contorno. Noi chiediamo l'identificazione di questi la citazione. Con... No, già ci sono, nell'elenco ci sono, nell'elenco sì, testi ci sono. L'istanza... Poi quando l'avvocato Veneto ci ha domandato... Scusi signor Presidente. No, no, eh, se, ha, se ha bisogno di riposarsi, si riposi. Ma io avevo tutta una cosa... Sì, va bene. Un po' di pazienza. Eh. E, insomma, è una cosa umana che si può eh, anche... Certo. Eravamo rimasti al fatto che la sua detenzione a Novara è iniziata il 9 luglio. 83. A me è 21. 21. 21. Il candidato se ne andò il 9. Il 9 luglio, 7 9 luglio lei ha detto. Sì. O 7 9 luglio, qua c'è sì. il fonogramma che c'è, lei l'ha letto. Va no? bene, sì, l'abbiamo agli altri. Ah. E poi una dice... domanda che ci ha fatto l'avvocato Veneto. Veneto sì. il signor Contorno ci dice, ma lei ha mai saputo che Spadaro era imputato del suo attentato mai dice, dice la prima volta dice che lo è stato signor presidente io perché lei la corte di voler accertare comunque poi c'è una serie di stanze da porre allora, in contorno era abbonato al giornale di Sicilia nel periodo che io ero là di prima come a me non mi hanno potuto fare rilasciare il giornale di Sicilia, dice se lo chiede la corte, dice noi lo mandiamo. 
Qua ho due copie di giornale che sicuramente il contorno è ricevuto. Il giornale di Sicilia. agosto, venerdì 12 agosto 83 e 12 luglio martedì 83 sì Se vuole accettare le date, se risulta abbonato e se ci spedevano la copia del giornale, scusi il conto. Dunque, 12 agosto 83 e 12 luglio 83, questo è omicidio dalla Chiesa. I sono le famose mandate di cattura che ho parlato prima e ce l'ha tentato pure a contorno. Si parla dell'attentato a contorno. Eh. Come lo ha detto qua, che l'ha preso quel giorno che io ero imputato, ci arrivava il giornale tutti i giorni a Novara, e la Corte poi se lo ritiene lo accerterà presso il giornale di Sicilia, ci spedivano la copia di giornale. Voglio dire che lui non è che poteva... Sa che il contorno riceveva in abbonamento il giornale di Sicilia in carcere? Io lo so, signor Presidente. Com è, com è che lo so? Ho fatto accettamente io personale. Eh. Com'è che lo sapeva che lui riceveva il giornale di Sicilia ogni giorno? L'ho saputo adesso. Ah, ah la No, no, di là, no, 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 non lo so. Adesso mi sono informato. Quando è venuto a dire che. Dobbiamo allegare queste due copie, queste due fotocopie del giornale di Sicilia? Sì. Oppure... Signor Presidente, io. No, no, io sto chiedendo ai suoi difensori. Sì, sì, sì. sì. E accettare per il giornale di Sicilia se risulta buono. Non c'è la richiesta. Non c'è la richiesta, ecco. Sì. Dunque, allora l'imputato esibisce due fotocopie di due pagine, di due mezze pagine, del giornale di Sicilia del 12 luglio 1983 e del 12 agosto 1983. E chiede che venga proprio in cui sono contenuti nella cronaca di Palermo due articoli che riguardano omicidio della Chiesa lo ha trovato e ce lo faccio vedere io sì, e 19 mandate di cattura per 28 omicidi no, l'ho trovato, sì agosto, 12 luglio 1983, 12 agosto 1983. Un mese di distanza. Antonio Brugnetta. Io, mi sfugge quanto sia conducente questa produzione mi sfugge completamente perché Contorno ha riferito lui del suo tentato omicidio e non no, ha mai inserito no, 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 mi sfugge in perché l'unica sì, sì, no, no, anche a Mera in sostanza si fa riferimento all'imputa anche se non è chiaro eh, Poi ci non è chiaro, sì, fa riferimento a una risposta sì, di sì, Contorno dico, allora, tutto questo potrebbe servire a dimostrare che Contorno quando qui ha detto che non aveva saputo che Spadaro era stato imputato del suo tentato omicidio ha detto una bugia 
non è che mi pare che abbia una rilevanza sulle accuse no per le accuse morti. io lo voglio dire che lui mi fa a me comunque io a questa produzione eh. mi oppongo perché la ritengo assolutamente irrilevante la produzione di queste due sì, 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 se, se sta bene che se siamo d'accordo che abbia detto su questo argomento una bugia ci possiamo fermare qui Avvocato, come faccio ad essere d'accordo sulle verità o bugie del teatro? Allora accertiamo. Io sulle mie verità o bugie allora posso essere d'accordo con lei. E allora noi chiediamo che si accetti. E lo so che, lo so che lei chiede che si accetti. Io ho detto che la produzione del giornale è assolutamente superflua. No. L'accertamento è un altro discorso. Perdoni, posso, posso interloquire? Posso interloquire, Presidente? Sì, sì. Eh, si tratta soltanto di questo. L'accertamento dell'abbonamento di contorno al giornale di Sicilia in quel periodo. E il fatto che la notizia circa eh, la, la responsabilità presunta di Tommaso Spadaro per il tentato omicidio di Contorno costituisce una unica notizia che così si risolve. Contorno sapeva che Spadaro era imputato per il suo tentato omicidio. Mi pare che sia evidente. Quindi ma accanto alla richiesta di produzione che avanza l'imputato si aggiunge la richiesta di comunicazione tramite polizia giudiziaria per accertare se in quel periodo di tempo risultava che Contorno fosse abbonato al giornale di Sicilia. Va bene, comunque questa... Sì. E continuo... Tramite polizia giudiziaria, che posso... Tramite polizia giudiziaria, che cosa? Sì, dico d'accordo, non potessi che ha ricordato male, ma uno che si è visto lui, è andato vicino, l'ha subito, è un fatto storico. Non è che si contesta con la stanza del giornale. La sua partecipazione. Allora, siccome ci sono anche fra la Corte sì, alcune... delle, delle perplessità, vogliamo richiarire questa situazione. Nell'interrogatorio dibattimentale, il contorno su domanda dell'Avvocato Veneto, su domanda dell Veneto avrebbe detto di aver conosciuto dallo Spadaro che era stato imputato... Se nel... sa mai aveva saputo se io saputo. era imputato del suo tentato eh, amicizio. Esatto. E allora ha detto dice mai, la prima volta. Allora come legge il giornale con te? Va bene, ora... Allo sta argomento, allora cerchiamo di essere sì. più chiari. Vabbè, potrebbe anche non essere aver letto il giornale. Comunque, certamente il giornale lo riguardava. Va bene, sì, sì. Avrebbe saputo di che lo spadaro era stato imputato del suo... Non lo sa chi è stato, il tanto amico l'ha subito lui, mica sì. lei, scusi, avvocato. Una volta tanto che dico voi cosa facciamo per No, 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 no. no. l'avvocato Fileccia, ah, l'avvocato Fileccia. Eh, sì, c'è qualcuno che sa chi l'ha voluto ammazzare e proprio chi ha subito un trattato omicidio, fino a prova contraria. Oppure è buio e non ha visto nessuno, voglio dire, però se c'è un minimo di possibilità, l'ha fatta Franca, l'avrà visto che gli ha sparato, no? Comunque allora, dello spadaro non è apparato. No, 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 questa è una ricostruzione, no, assolutamente. No, ma io no. volevo ai fili sostiste. che lui no, ci no, abbia no, questo no. odio con no, me. No, no, no. Certo, che lui certo. dice ingenuamente non lo sapevo che gli era imputato per... ma no, l'odio nei, nei confronti dello spadaro come fa ad averlo contorno per quanto riguarda il stato omicidio se contorno ha visto e non ha mai detto che c'era lei ma non è solo l'esecutore materiale poi se vedrà se ha visto sarebbe contorno. il mandante lui non l'esecutore materiale è il mandante non 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 mai quindi chi ha visto non, non l'ha mai certo indicato il mandante. lui non l'ha mai indicato contorno come mandante No, oh, signor Presidente, no, perdoni, no. perdoni, senza sovrapporre un argomento all'altro. Sì, non sovrapporre la Corte, Qui la Corte è chiamata ad un'osservazione, poi la sua valutazione può essere in una direzione o nell'altra, non ha importanza, sì. in ordine alla causale di una calunnia, che è quella che secondo Spadaro nasce dalla circostanza che eh, Contorno, avendo appreso dai giornali, eh, tra l'altro che egli era imputato del suo tentato omicidio, abbia ritenuto che egli fosse effettivamente il responsabile e quindi abbia lanciato le accuse contro Spadaro. Non la riprova, mi faccia parlare, signor Spadaro, mi faccia parlare, la riprova della calunniosità dell'impostazione sta nella negativa di contorno di avere mai saputo che egli fosse il mandante. Qual è l'interesse a negare? Secondo noi l'interesse a negare nasce da ciò. Egli nasconde ciò che costituisce la vera, autentica motivazione della calunnia, cioè che conoscesse che egli era il mandante del suo tentato omicidio. È di un'evidenza solare. Si potrà condividere o meno questo argomento, ma mi pare che sia indispensabile acquisire gli elementi di fatto attraverso i quali il ragionamento della Corte nostra e dell'accusa possa evolvere in maniera ragionata.
Questo è, io non voglio alimentare la polemica, ma se c'è una cosa di solare in tutto questo discorso è l'eclissi del sole, perché non si capisce, continua a non capire, comunque può darsi che Perdoni, sia un difetto di comprensione mia, signor perché, procuratore, cioè, sicuramente io è un credo, difetto di comprensione mia. Io credo che il torto dell'accusa, scusi se mi permetto di dire così, sul Forse piano dialettico solo. si possono dire, è quello di voler anticipare un giudizio senza avere i dati di fatto su cui impostare il giudizio. Se lei non conosce no, vedi, che questi potesse avere dal allora, giornale... Allora abbiamo trovato un torto alla difesa. Eh? Un torto alla difesa e di attribuire no, all'accusa quello che l'accusa assolutamente non trova giustificato. Ma noi chiediamo di acquisire gli elementi sì, di il fatto. Il torto all'accusa l'ha detto. Io ho trovato un torto in quello che lei sta dicendo. Eh, lei e la pregherei dare... di valutare un attimino, di soppesare con un attimino l'attenzione qualche parola prima di pronunciarla. Particolarmente per quanto mi riguarda quando la riferisce al pubblico e ministero. cosa ho detto? Noi diciamo. giudizi non anticipiamo. Noi ho ragioniamo detto. sulle carte e sugli Vabbè, accertamenti eh, che il processo mette a nostra disposizione. E quindi non anticipiamo nulla, mi chiedo. Facciamo il nostro lavoro come responsabilità. Tanto quanto è più dei difensori. Vogliamo chiudere questa polemica. Io sono guarda, rilassato Veneto, la, sono la corte rilassato, si, polemiche si chiudono, senta, la corte si risente, però sarebbe meglio non, non aprirle, non consentire che si aprissero, poi sì, si chiudono. Pubblico Ministero, eh, non si capisce, non si riesco la, a capire, è una giornata che non capisco niente. Dobbiamo anche non fare si sei, no, le le tante istituzioni. Dunque vogliamo chiudere questa, perché la Corte si riserva... Dunque, di... allora, sì, eh, noi eh. abbiamo fatto la richiesta, la Corte potrà riservarsi, eh. ma è importante che la richiesta passi a verbale. Il Presidente allora. si oppone alla produzione di queste due copie fotostatiche di giornali e la Corte si riserva. E qui, anzi, innanzitutto, però in, in, in esito all'interrogatorio dello Spadaro. Dunque, vogliamo continuare, Spadaro? Vediamo Poi un'altra cosa che ha detto qua con Tonno, nel suo interrogatorio... Dice che io ci abbia consegnato 100 kg di droga, ha detto così, lui l'ha portato in altre persone per farla, non lo so cosa doveva fare, e ce l'abbia consegnato io. L'ha detto qua, signor Presidente, abbiamo sentito tutti. Sì. sì, però se no volevo far vedere una cosa, se per vedere... Sì, vabbè, ora dica al microfono. Sì. Ma come dal microfono? Sì. Ma lo vuole lei? Vabbè, allora lo lega lei stessa. Sì, al microfono, sì, ho visto. L'interrogatore ha reso a giudice il sottore di Firenze, 27 maggio 85, signor Presidente. Ci va euforico, ci racconta, ci aspetta, mi ha confidato certe cose, spadare in seno, sequestro della droga di Firenze. A domanda risponde il giudice sottore. Non sono a conoscenza di altri particolari specifici in ordine all'attività di spaccio di eroina svolta dallo spadare. In quanto, no, come ho detto sopra, io non facevo parte della sua famiglia, quindi queste cose non le conosco. Viene qua e mi dice che se il signor Condorno lo sapeva, che ci andò con i pognali a Firenze, ce lo diceva il giudice istruttore di Firenze, il Presidente. E lui con questa bocca può dire ciò che vuole. Ma che... <ride> Allora, Spadano, continui. No, è successo un po' di parole. Presidente, ho voluto chiarire questo fatto che ha detto qua. Perché se questo ci stava altri cinque minuti, ti davo qualche morto e me lo dava a me. Poi tu la casa in Dio. Poi sempre a domanda risponde, mi si chiede se sono a conoscenza di circostanze dirette in ordine ai traffici di, sofe, di stupefacente di cui sopra è un proposito, posso dirle quanto seguo, io ho stato arrestato, no, cosa che non ci deve, cosa, cose particolari, ci domanda il giudice di Firenze, dopo l'istruttore ha chiuso, il 17 novembre 84 l'istruttore ha chiuso, il giudice istruttore sempre va cercando indagine, fino ad oggi, arresta gente a Firenze e ci dice dimmi che ti spadare famiglia spadale che ti dovevi avere il domiciliare, cioè il nominativo di questo, il giudice, non è sereno il giudice di Firenze, il giudice ah. tutto. Io dormo tranquillo, signor Giudice. Signor Presidente, io dormo tranquillo la notte. 
ho la pace dentro di me, 30, 60, non mi interessa, 120, tanto quando è campo, a me te l'ho 70 anni, la città di 70 anni, 80 anni, non voglio fare, però lui non sarà mai sereno, signore. non sarà mai sereno, lui è chi ha comportato. Ci leggo uno salcio, signor Presidente, che poi forse la riprenderemo questa cosa se interessa la cosa, sempre a pagina 6000, non un altro fuoco, 6112. Lei, mi ricordo il giorno, ha interrogato a legge quel giorno di mattina, è stato di pomeriggio questo, ha letto un interrogatorio dell'imputato in questo processo Derizzi Pietro Derizzi. Derizzi Pietro questo è un pentito signor Presidente così, diciamo pentito queste parole appellative pentito. questo ha dichiarato questo è il socio di Copachin un cinese Copachin ha dichiarato che la da giudice istruttore di Palermo e a quello di Firenze che la droga di Firenze era di Copachin il giudice istruttore di Firenze ci fa la comunicazione giudiziaria a Compaichin e a mia figlia a 15 anni me la tiene in galera 4 mesi per domandarci se in casa di tuo padre quando era tante salivano persone. Questo era motivo per emettere un provvedimento recettivo, signor Presidente. Solo una bambina di 15 anni per dirci se in casa di tuo padre venivano persone quando era la tetà. Mi ha detto a mia figlia per 4 mesi e a mia moglie per 13 mesi a mio figlio, a mio genere, tutta la famiglia. 102 imputate, adesso siamo risalati, 3 in galera per questo reato, 3, 3. Comunque, quest'ultimo ha sempre decisamente contestato l'assunto, sarebbe il combaghino, del Terizzi, e allo Stato non è dato a sapere, questo è il giudice istruttore di Palermo, chi dei due afferma il vero, chi dei due afferma il vero, Va però richiamata l'attenzione su un fatto molto importante, posto ad evidenza proprio dalla sentenza ordinanza del giudice istruttore di Firenze, che milita in favore della popolazione dei Rizzi. Perciò io accolpa chi ne a me a giudizio, che milita in proporzione dei Rizzi. Perciò io accolpa chi ne a me a giudizio. Ma come si... Ma se vendete sono a comodità, io non lo so. Io... Se crede a Derizzi che ci dice che è di Coppa Chine, com'è che mi riempie a giudizio a me? Questo che è la parte della sentenza istruttoria che riguarda dell'ordinanza sentenza? Questa è la riguarda... sentenza istruttoria, l'ordinanza di questo processo. Di questa questo è l'ordinanza scritta da un altro sì. giudice. Queste considerazioni sì. sono del giudice di Palermo, non sì, sono del sì. giudice di Firenze. No, no, è del giudice di Palermo. Ah, sì. Lui dice... Coppa Chine l'ha prosciotto il giudice di Firenze, non certamente il giudice di Palermo. E eh, allora sono tu. Eh, perciò è un discorso diverso. Eh. Sempre al microfono. No, ha ripetuto cosa ha già detto. L'aveva già detto, veramente. Però forse adesso è stato più chiaro. Posso ripetere solo che sono sereno, signor Presidente. Lo ripeta, perché non è stato registrato. Magari se il signor Presidente vuole ripeterlo, lei, signor Presidente. No, è meglio che lo ripeta all'inizio. Lo ripeta lei, vedi, sono due avvocati che desiderano... Che ha detto avvicinandosi lo... al suo banco. Cioè, lei ha detto sostanzialmente che il giudice istruttore... Avanti. No, non il giudice istruttore di Firenze, il giudice istruttore di Palermo. Di Palermo. Riportando le contrastanti versioni. Sì. Di... De Rizzi. De Rizzi. Ma chi? Che cosa ha fatto? Quest'ultimo, che sarebbe il Cobachino, ha sempre decisamente contestato l'assunto del Derizzi e allo Stato, noi abbiamo un interrogatore Derizzi, e allo Stato non è dato a sapere chi dei due afferma il vero, va però richiamata l'attenzione sul fatto, molto importante posto in evidenza proprio nella sentenza ordinanza del giudice istruttore di Firenze che milita in, favo in favore della propalazione De Rizzi. Lo scioglio col bacchino e rinviamo. E mia figlia ha 15 anni e 4 mesi in casa. E dici se in casa venivano persone. Questo per il giudice di Firenze. Questa è citazione per De Rizzi. No, è imputato. E eh beh, è citato. Imputato. Eh, e io sto pagando un punto di Firenze. Io ho qui davanti a me il foglio, comunque credo se non ricordo male. Come? 
non ho qui davanti a me il foglio che lei cita, l'argomento che militerebbe a favore della propagazione del RITS, cioè come una, provenienza, una possibile provenienza della droga da copachine, è costituito dalla natura della droga stessa, che viene dalla perizia definita, se non ricordo, ma vedo che gli avvocati assentono e quindi è vero, di particolare con caratteristiche particolarmente buone, tra virgolette, simile, simile a quella appunto che in genere proviene dalla Thailandia. Dico, non è, chiaramente non siamo in discussione, però voglio dire il fatto che dica tutto voler concedere, visto che è un argomento quello dell'imputato, più che una risposta a una sì. domanda, allora c'è un altro argomento da dire, che il fatto che la droga provenisse da Cobachin non significa che non avesse potuto Cobachin cedere la spada. Ecco, ecco, eh, ecco. io lo pensi? volevo qua a lei. E io sono arrivato. Vediamo ma, è un'ipotesi. Eh, ma, è un'ipotesi. ma è un'ipotesi. Vediamo in turno c'è Cobachin. Ma è un'ipotesi. Perché non... Ah, no, no, la mette ipotesi. Sì. Vado a vedere in turno c'è Cobachin. Vado a vedere in turno c'è Cobachin. Ah, l'anturage. Anturage di Copacchi. Di Copacchi. L'anturage, l'anturage. Me la poteva dare pure a me, Copacchi. Ma vediamo che è orbitale. Ma è trafficato lui, quindi che non ho idea. No, le carte sono quelle che fanno. Le carte. Allora, spadano, compriamo. La sua Zegreca con un carico di 230 chiedere di Orione Polista, diretta ai palermitani, sperita dell'organizzazione thailandese Tan Song, con l'intermediazione di Coppa Chin. Elemento operante da tempo in età. Non ha più niente. No, 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 su questo punto. Ah, su questo punto. L'interno in merito il fatto dei 100 kg l'abbiamo chiarito, signor Presidente, che lui a Firenze non, non sapeva nessun particolare. Signor Presidente, io volevo parlare poi, come ho chiesto all'inizio, sì, dei miei figli. Volevo parlare anche dei suoi che è un diritto, penso sì, del padre. Vabbè, ma i suoi figli hanno fatto riferimento, poi... Cioè, poi lo chiarirà il mio padre. Sua, ma infatti avevamo consentito allora e consentiamo adesso. Dica pure. Parliamo della società Listro, della società di conseguenze. Sì. C'è pure questo assegno all'ordine di Giovanni Lo Verde. Eh, questo è un oggetto prezioso, questo assegno. Io quando sono stato anche ne parlo all'ordinanza di rinvia a giudizio, un assegno da 1.400.000 lire nel 79 io ho dato, io non lo conosco a questo Lo Verde, io ho andato in un negozio e ho comprato un salotto, un mobile, non mi ricordo. Quando. Sì. Ho dato a quello che era là l'assegno. Ci ho dato l'indirizzo, quindi io su, su lo vedo e non lo conto. Signor Presidente, ho visto che sono state svolte delle indagini, perché tre quarti di questo volume mio, questo terzo capitolo, parla tutto di assegni, tre quarti. La rimanenza è tutta la sentenza di Firenze e 13 mezzi paginette parlano elementi popolatori di questo situazione. Ora ho visto che hanno fatto delle indagini bancarie su questi assegni provenienti, prodotti a Napoli e tutte queste cose. E c'è un assegno di conto corrente a nome di Tommaso Spadaro, conto corrente mio personale, e non si indaga su questo conto corrente. Io prego alla Corte di voler richiamare tutta la mia scheda personale di questa banca che ho emesso io questo conto corrente. Insomma, trovano, trovano un indizio di una segna e non si buttano a vedere cosa c'è in questo conto corrente. Signor Presidente, se lo può richiamare questo, questa scheda bancaria perché c'è un movimento di diverse sbagliate di centinaia di milioni in questo conto corrente. Questo corrente suo presso quale? Banca Sicola, sì, Piazza Castelnò. Banca Sicola? Sì. Io avevo fatto un'istanza al direttore del carcere per autenticarmi la firma per poterla richiedere. Dice che l'ha mandato a, qua alla Corte di Assisi per l'autenticazione della firma perché la banca voleva una mia domanda firmata. Ora, se lei lo può richiamare questa scheda bancaria, è molto il giro che c'è in questa sede. Sì, in sostanza quale sarebbe la sua la dimostrazione che lei vorrebbe ottenere? Che lei aveva questo... Tutto questo movimento in questo conto corrente. Eh. 
perché qua si parla di sigarette, si parla di... sembra come... Eh, perché io lavoro personale non c'è, no, signor Presidente? In questo conto corrente c'è il mio lavoro personale. Vabbè, ah conto corrente personale, il conto corrente ci sono dei soldi. Sì. La, la, la fonte di questi soldi qual era? Qual era sono, sono tutti assegni, niente né versamento né prelavamento, sono tutti movimenti di assegni di conto corrente, sia in entrata che in uscita. Il mio lavoro è andato per scherezzo, signor Presidente. Ah. Lei stava parlando della Listra, no? Sì. Eh, sentiamo. Signor Presidente, io... Mi sfuggi. Insomma, i suoi figli, piuttosto molto giovani, sono entrati a far parte di questa società. Tanto che poi loro hanno detto... Io nell'80, luglio 80, sono stato dimesso da carcere per un reato di contrabbando. Sono stato sei mesi. Sono stato sei mesi, sono uscito, ho fatto delle riflessioni in caccia, dico questi ragazzi ci voglio dare una strada pulita, altro che pulita. Conoscevo il listro, gli dice se potevamo fare qualche cosa assieme, i miei figli di qualche costruzione. Il listro si mette in movimento e c'era un fabbricato già finito, già finito il fabbricato, si doveva solo, c'erano pure gli ascensori. Si dovevano mettere i servizi, i pavimenti, già strutture cemento armato, tutto finito. E abbiamo comprato questo fabbricato. Due quote mio figlio Antonino, che allora Francesco non aveva nemmeno 18 anni, e una quota lì su Giovanni. Ho venduto un motopeschereggio, 490 milioni, 490 milioni. Tutti i soldi che avevo io, come dicono questi libri, scrittore Saiane, ho venduto una proprietà mia, personale, per andarla a investire là. E così è andato. Abbiamo avuto un, futo, un mutuo fondiario alla Cassa del Spagno, altre cose, queste cose tecniche si allesso perché è andata la società. Questa società lì. E lei decise di inserire i suoi figlioli? I miei figli là. Voglio rispondere io al pubblico ministero che ci diceva mio figlio, allora era vado per il nome. Il Presidente, il padre che i miei figli per il nome, non è che ce l'ha detto uno strano in testa di questa società, ce lo dice il padre. Ma quando ho visto per il nome? Insomma, un ragazzino che ancora viene dalla scuola, Francesco... Poi ci andiamo qua, non, non entra nella società perché 18 anni non ce l'ha, nel settembre 80, perché le compie 18 anni a ottobre, 16 ottobre. Subito quando le compie il fratello ci fa il passaggio di una quota. Francesco continua ad andare a scuola perché si è maturata, si è pigliata una rottura classica nell'81, luglio 81. Da quando aveva sei anni mio figlio Francesco andava a scuola col polmone e lo portava alle cinque, faceva la refezione pure là, a scuola. E il signor Contorno mi viene a dire a 12 anni ce l'hanno presentato uomo d'onore, un padre senza dignità come lui può, avrebbe potuto consentire un figlio a 12 anni e uno a 14 anni, farli inserire se esiste, sempre parlando se esiste un'organizzazione un di questo. Ma un padre senza dignità è snaturato come lui. Io non voglio vendere il pomeriggio, niente, quando è andato a Cialogico, 12 anni, perché lui parla del 75, e mio figlio 13 anni le fa ottobre del 75. Ancora i cazzoni corti, mio figlio. E come dice Bucchetta, che prima ci vuole il fiancheggiamento, lo studiamento, mettiamo che il studiamento non ce ne fu. A 12 anni. Poi se ci fa i dieci comandamenti, non guardare la donna degli altri, un bambino da 12 anni, che nemmeno sa che cos'è la donna, a 12 anni. Insomma, a casa c'è l'anima, signor Gesù, signor, signor Presidente, sta a finire con questa gente. Quindi lei ha conosciuto... Ma a 12 anni, anni come, come si fa a 12 anni? Ha conosciuto Nino Salvo, vabbè, questo l'ha detto, ormai l'abbiamo sentito. Nino Salvo lei la conosceva? 
Non li conosco a queste persone, signor no, Presidente. Dico, lo conosceva no, Nino, no, no, solo Nino. No, le so no, 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 tutte bugie, se era in galera nell'80 quando dice questa bicchierata. Io ero in galera e poi con queste persone non l'ho mai conosciuto. Greco, Michele l'ha conosciuto mai? Mai, mai, mai. Questi aiuti che ha dato a Faldetta, economici, di cui ha parlato pure nell'interrogatorio. Sì. Il mio socio una volta, mio, perché mio socio era nel grande giro, compra, vende terreno, è stato sempre possidente. Mio socio. Ma suo socio era eh, pescivendolo, si occupava... Eh. Appartiene a una famiglia comunque di... Esatto, è una vecchia famiglia, tra virgolette. Famiglia senza, senza virgolette. A tempo della vucciria... A tempo della vucciria? C'era una sola famiglia, Sampino, Mancino, Pescivendole, la discesa Meccheronaia all'angolo. Era l'unico negozio e una succursale in via Rosolino Pito, che attualmente ancora c'è. Anco, adesso, poi vent'anni fa, 24 anni fa, hanno aperto nel 60, perché mi sono sposato io nel 60, hanno aperto un'altra succursale in via Villa Reale, vicino a Clinica Candela, sempre mio socio. Mio socio aveva dei pescheretti, poi comprava, vendeva terreni, ci interessava questa cosa. Allora, sì, un certo giro. Di... E allora, a proposito del Faldetta, stava dicendo, mio socio era... Mio socio un giorno dice, sente qua, dice, c'è questo conosciuto, questo Faldetta, dice, se potevamo fare una società, no? Sì, ah, te stai segare a te, che mi fa fare, se si se fa bregate. Presidente, questo sono io. Dice, va a vedere, ma si sono dati soldi, mi ricordo, 70, 80, 100, qua giù. Società che non si è fatto più. Poi è venuto a costruire vicino a via, via, via Vella Reale, a Piazza Sant'Oliva. Veniva sempre al negozio. Là. A volte mi chiedeva che, a fine mese, a volte la banca ci dice di rientrare i clienti. Ed era... E ci faceva delle cortesie. Ma a distanza di 48 ore, 24 ore, che a fine mese, a giorno 1, me le ridava. Rientrava e poi ci aveva nuovamente la scopertura e me le ridava. Questo qua è. Queste villa, Sardegna, queste cose, con l'abbiasso mai la Sardegna, signor Presidente, ma, ma non inventano certe cose. Ma questi soldi lei gli ha prestati, c'è cioè 80, 90, 100 milioni, lui ha detto... Eh... No, dovevamo fare una società con questi 80, 90, 100 milioni, e poi non si è fatto niente. Era per l'acquisto di un palazzo all'altro. Mi ricordo, signor Consigliere, non mi ricordo, che risale 75, 76... Poi anche da, se ne che io posso dire. No. Ci sono domande da fare? No, sono presente, non sì. ho finito. Eh, ah, noi non ha finito. Se vuole, se vuole cambiare, riprendere. No, 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 io non voglio riprendere. Anche con l'assenza degli avvocati. No, 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 è che c'è, ci sono gli avvocati, e tutto. abbiamo atteso, li abbiamo no, atteso. No, siccome sono qua che devono partire. Sì, e va bene, ma lei, se lei fa preso... Ma sì, sì. Per spadare gli avvocati sono un contorno. Sì. Non un buscetta, sì. diciamo. E poi potrebbe fare a meno, questo è poco, senza voler mancare il rispetto agli avvocati, ma potrebbe fare a meno. Allora, Signor Presidente. Allora, dica. Voglio parlare cinque minuti dei miei figli. Ma spera di c'è l'avvocato Marcella che tutta sua sono appena le sei noi Sì, lei l'interrogatorio di... Ah, per D'Arcone. Allora a questo di D'Arcone possiamo inserire? 
No, per lunedì. No, Giacone sarebbe però. Come stiamo per lunedì? Come stiamo per lunedì? Lei può tornare lunedì? Molto? Eh, se lei sintetizza possiamo eh, fare... Sintetizzo un eh. mezzo minuto, un quarto d'ora. Eh, eh mezzo minuto. Allora, aspetti, avvocato, vediamo di fare pure questo giarcone. Perché eh, a che ci siamo? Eh, purtroppo oggi abbiamo avuto un'edizione oh. molto movimentata, come succede. Potrei anche tempo. allungare, eh, per fare contenta sì. il signor Facciamo Presidente. Facciamo tutti quelli che possiamo sì. fare. No, allora, dopo, sì, sì. lei voleva parlare sì. ancora dei suoi figli. Eh, allora, ci sono. Rapidamente. <ride> rapidamente. No. Per completare il fatto Buscetta e Contorno che parlano di droga, signor Presidente, voglio tenere a precisare che io nel 1980, 1980. 29 gennaio 80, sono stato arrestato in flagranza di reato con 15 tonnellate di sigarette a Belleggea, è noto a tutti questo periodo. Il 4, 4, 81, allora il signor consigliere Grasso, sostituto procuratore della Repubblica, che mi fa un mandato di cattura, l'81, per contrabbando di tabacchi che veniva la vocceria, signor Presidente. Sentenza passata e ingiudicata, condannato due anni, il 3 dicembre 85, Cassazione. Beh, mi ha fatto a me un ordine di se ti ricorda, processo biondo. Un ordine di cattura. Se un ordine di cattura. Capita, eh. No, voglio dire, se io sono in un fiume di narcotollari, come scrivono questi giornali, stampa e qualche sentenza. Presidente, io va bene, all'81 va bene di segare la vocceria. Allora è sbagliato quel processo, perché un buon anno ci sono anni, se io pagare io non posso pagare io, Presidente, come siamo come eh, nati, per, per la realtà storica c'erano anche eh, un profumo di, di narcodollari in quel processo, solo che è stato messo da parte sin dall'inizio perché non c'erano forse troppi elementi. Dobbiamo essere per la realtà signor, signor storica. Consigliere, questo... Ve lo dico perché lei lo, lo sa, fa. io il mio Ma gruppo è messo... imputato, il mio gruppo come porta il processo il è una due donne di Napoli. In quel processo ho detto non che ci fossero elementi per lei. Nel processo c'erano scippatori, c'erano rabbinatori, c'erano tante categorie e io pure là. Il processo del ballerino. Eh? Non lo so, biondo, il ballerino, che ne sa, la Va bene. Dico, si ricorda questa circostanza? Condannato, pass sentenza passata in giudicato, due anni, ce l'hai alla fretta, la magia. Signor Presidente, perdoni. Per poterci mettere alla pari con il giudice Alatere che conosce di questi atti e chiediamo l'acquisizione di questi atti, per conoscerli come li conosce lei, signor consigliere, lei ha parlato di un profumo, noi vorremmo capire... No, produrremo le sentenze, signor... Si parlava del procedimento, non no, della posizione dell'imputato. Ma del procedimento? Non della posizione... Ma siccome lei ha fatto questa osservazione, che è legittima perché lei lo conosce, e che noi chiediamo di poter essere messi alla pari con lei in ordine alla conoscenza del profumo e del riferi della riferibilità del profumo, profumo del a questo piuttosto che a quell'altro. Adesso lei ha specificato, e la ringraziamo, che era, riguardava altre persone. Potrebbe anche essere sufficiente, ma sa, non per me, per i componenti del collegio tutto. E la ringrazio. Va bene, allora lei insiste nella, 
perché attraverso la sentenza si dovrebbe acquisire la sentenza, non... No. La sentenza del Tribunale della Corte, sembra. Sì, allora della Corte diciamo che poi è quella... E le, le date di, questa, di questo... Della periodo. Cassazione. La Cassazione sarebbe Vabbè, soltanto giudizio... Se lei mi dice di quale grado io ci sono... Ma quella d'appello. Di appello, di questa sì. qua. Eh, la data è 5 dicembre 84 ecco la precisione Corte di Assise Presidente dell'Aere 5 dicembre 84 5 dicembre 84 comunque poi la produce la difesa sì. Sì. va bene la produce la, la difesa sì certo che poi Presidente permette sì va bene Oh, ora che abbia avuto cerchi di essere più rapido. Va da qua. Va da qua. No, no, deve andare. Noi non vogliamo... Eh, mi pare che sia un bel esempio. Non volevo dire questo. In base eh. a quello che hanno detto, questi, droga, ciappi... Insomma, io subisco questi... Per me è stata una vergogna quel processo, perché si trattava di vendere le sigarette e fornire i bancarelli della buccheria. Comunque lei dice se io ho fatto questo non potevo, evidentemente no, se, no, se io no. se sono colpevole di questo non potevo certamente avere, avere quegli introiti. Ma se io ero per dire un narcodollare, ecco, un... Questo. tutte queste cose, non è che non me ne avrei avuto poppare. bisogno, non avrei avuto bisogno di... Oh, e penso per le in fragranza. E questa è più che altro un'argomentazione che lei ha fatto. Beh, Ora passiamo, lei voleva parlare ancora di me. Oh. Signor Presidente, prima di tutto parlo di Antonino. Antonino in questo processo entra delle dichiarazioni di Sinagra dove dice che aveva visto a mio figlio accompagnato con suo cugino Giuseppe Lucchese, figlio di mia sorella e nient'altro, altrimenti niente, solo perché l'ho visto in macchina con suo cugino, figlio di mia sorella Giuseppe Lucchese. E se non che lo stupendo con spadare Tommaso, Antonino, che, che ci facciamo? Fucilavano Antonino, ma quello è suo cugino, figlio di mia sorella, cioè, e non c'era niente, solo questo elemento per mio figlio Antonino. Poi c'è stata la riunione dei processi, quello del 323-84, si è chiamato Buscetto ormai. E lo hanno insieme, senza nessuno che Buscetto ha parlato di mio figlio, senza che, sempre con quell'accusa di Sinai. Arriva il contorno. Presidente, il contorno di mio figlio Antonino non ne parla il istruttore. Ai giudici istruttori di Palermo non ne parla. Ne va a parlare al giudice istruttore di Firenze. Il giudice istruttore di Palermo di Antonino non se ne parla. Andiamo a Francesco. Quello da 12 anni è presentato uomo d'onore da 12 anni. Lui dice 15 per Antonino. Come? Mi pare che dica 15 anni. Però lui dice nel 75, signor Presidente, qua c'è l'interrogatore, se vuole io glielo do. No, 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 ricordo perfettamente, nel 75, ma lui dice 14-15 anni, invece aveva suo figlio... Però poi a, a giudizio di questa corte potete valutare questa situazione. Perché suo figlio aveva 12 anni. 12 anni, nel 75, nel 66 mio figlio, e a ottobre li fa gli anni, 16 ottobre. Quindi... Del 62 francese. Ah, Francesco chi lo accusa, signor Presidente? Eh, ho chiesto che lei mi risponda. Se mi vuole... Francesco lo accusa anche Sinagra, se non ricordo. No, mio. Antonino è Sinagra. No, Francesco. No, Antonino è Sinagra, signor Presidente. Io tutti gli atti ce l'ho perché io ho molto tempo di parlare. Eh beh, io mi rendo perfettamente ecco. conto. Io ho... Ma se Sinaga parla di Antonino che lo vede in macchina con mio nipote, figlio Am... di mia sorella, sì. di Francesco non se ne parla perché altrimenti ci facevano il mandato di cattura a Francesco. Francesco è nato che ha un mandato di cattura dei 127, signor Presidente. Parla solo di Antonino. Sì, C'è pure un nipote suo che si chiama Francesco. Sì. Sì, sì, sì l'altro quello è il nipote. Sì, sì. No, è punto. Sì, sì. Sinagra parlo solo di Antonino, che lo vede solo, questo, questa circostanza solo, lo vede in macchina con l'occhiese e basta. Sì. Poi arriva Buscetta e uniscono i precedenti. 
Francesco, chi lo chiama? Quasi dice che con tonno chiama Francesco, avevo presentato in casa di bontà a 12 anni. Presidente, io mi dispiace, io devo leggere l'interrogatorio di contorno sì. perché. Se mi permette, se mi permette. Sì. Allora, questo si Signor Presidente, c'è un sbaglio madornale. E vedremo come lamentiamo. Che manca? Che è successo? No, dico posso leggere? Sì. Nell'interrogatore del primo ottobre, la prima volta che viene interrogato Contorno, fa la lista dei stati famiglia del comune di Palermo, tutto questo. Come mi vuole bene a me a Contorno, mi scrive primo, proprio primo, primo di tutti. Scende, 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 e dei miei, fam... dei miei figli non se ne parla. Poi c'è un interrogatore del 6 ottobre, ore 9, presente giudice e sottore Falcone, dottore Signorino, pubblico ministero. Lo vuole, lo vuole... No, no, va bene, lei... Prima lo leggo e poi io lo... Sì, faccia riferimento al punto, basta Dunque, che lei faccia riferimento... Il riferimento è questo, signor Presidente. In sostanza lei che cosa dice? Che non, il contorno non, non parla... Non l'ha chiamata mio figlio. Di Antonino non ne parla. Di Francesco. Di Francesco, Francesco, non, ne Francesco, di Francesco non ne parla, sì. Ora, ora io... Sì, parla solo di Antonino, al contrario. No, no, contorno niente, di Antonino non ne parla il giudice di Palermo. Io contorno dico, contorno... contorno. Eh... Sì. Non ne parla di niente il giudice sottore di Palermo, di Antonino, ne va a parlare a Firenze. Dunque, il 6 ottobre 84, alle ore 9, davanti al giudice di Palermo, dottore Falcone in Roma, è nuovamente composto, composto con Donno Salvatore, presente altresì il pubblico comunista del dottor Signorino. A domanda risponde. La signoria Forza non mi dà indice un albero fotografico, non ci interessa, sempre in quel giorno. Eh. A foglio 42, signor Presidente. A domanda risponde. Ecco qua, attenzione. La signoria Vossa mi dà lettura del mandato di cattura 323-84 del 29 84 relativamente all'elenco degli imputati al riguardo posso dire quanto segue. Giudice istruttore, prende il mandato di cattura e ci fa lettura di queste. Dimmi a chi conosce di queste qua. Eh, abbiamo capito. Mi sconto lo Ludovica, tutta una serie di nomi, e arrivo dove mi interessa, a pagina 44. Spadaro Francesco, figlio di Tommaso, è uomo d'onore, nella stessa famiglia del padre, cioè porta nuovo. Signor Presidente, mio figlio, non c'è nel mandato di cattura. No, no, guardi, parli nel... Eh, amico. Mio figlio ah, Francesco, non c'è nel mandato di cattura del 166, signor Presidente. Nasce col 127, mio figlio. Eh, ma poi questo lo possiamo controllare facilmente. Ah, questo che è l'interrogatore di Bucci. No, no, va bene, va bene. Basta che lei ci faccia riferimento, abbiamo tutti questa. Anche i mandati di cattura abbiamo. Comunque, eh, riguardo ai suoi figli, si era detto che lei avrebbe parlato per quanto riguardava la società all'istro, perché poi per difenderlo, voi, lei... Lo so, c'è gli avvocati... Sono loro i difensori che certamente non hanno bisogno di... Io, Presidente, io ci ho parlato di poter no, parlare di padre, lui... non di sì. difensori. Io penso che a me mi brucia l'aima chi mi figlio. Sì, ma io questo lo capisco. Chi me le passa nella testa a mia, mi me figlio, no. Se sono così, se hanno sbagliato, pagano. Sì, ma sono tutte circostanze che saranno illustrate... Come? Dico, sono circostanze che saranno poi illustrate dai difensori, questo. Poi ci ritorna a pagina 145 il giudice, sempre nell'interrogato a pagina. Ma domande e risponde. Ma Spataro Francesco dice, oh, Madonna, me l'ha presentato Stefano Bontà. Ora, siccome io ci parlo in gergo pescatore, quando c'è un banco di tonni, il primo che ha messo prima, così è con l'agnello, con l'uccello, quando sono... E dove attesta il primo tonno? Li porta all'altro, o in bene o in male. E contorno una volta che è andato, che ha detto che uomo d'onore non doveva sostenerlo questo fatto. Signor Presidente, nel mandato del 366 non c'è mio figlio Francesco. Ah, questo lei l'ha fatto, questa, questa argomentazione. Io l'ho mandato qua a mio figlio, perché sono sicuro che non lo conosce contorno. Non siamo imbecilli, signor Presidente. 
che lo mandava a fare fare la ricognizione a contorno. Quando dice, mi chiamo Tommaso, San Tommaso. Ho voluto vedere e toccare con le mani certe cose. I piloti hanno funzionato bene, perché noi nelle bacche adesso abbiamo i, i piloti automatici. Mettiamo la rotta con i piloti, ingastiamo e, e, e evitiamo il marinaio di guardia. Il quanto riguarda... Presidente, io chiudo, sì, vado anche sì. perché lei... Sì. Voglio dire così, la mia attività personale qua non se ne parla. Lei ha fatto un riferimento. Io ho delle barche. Se no una sequestrata che ce l'ha lei, che a me non mi è stata notificata, no. Io, io in dovrei... questo processo. <ride> Vabbè, la, la cosa... Signor Presidente, a me non mi è stato notificato niente, perché io avevo fatto il ricorso al Tribunale della Libertà, non mi è stato notificato niente di questo sequestro di barca. Ora, siccome è un bene a perdere questo, noi che è un appartamento e sappiamo che si trova in una strada, dice, è là, la barca è un ammasso di ruggine. Senza custode, senza niente, qualche parente mio ci va ogni tanto, mezzo tutte le acce bacche, tutte sotto, c'è anni che ammare, e ogni sei mesi ci vuole la pulitura in una bacca, se me ne è un bene a perdere, se lei io facendo l'istanza me la potrebbe dare in custodia, in attesa al sviluppo della situazione, che io, tutta la documentazione ai misure dei beni, che io l'ho comprata a cambiare questa bacca, se me la potrebbe dare in custodia a qualche familiare mia. Signor Presidente, io guadagno un milione al giorno con questa barca, quando ero fuori. La mia attività era quella, un milione al giorno, e ho tutta la documentazione a misura dei beni. Il dottore Signorino nemmeno si è appellato quando me l'hanno disequestrato, perché ha visto che era regolare la barca. Vabbè, per questo i suoi difensori possono fare le istanze... Se me la può dare in custodia... No, eh, poi questa è una cosa da vedere, ma comunque... Lei può fare le istanze. Si vede, la bacca si vede, signor Presidente, non è che anche per curare. Io sto dicendo che lei può fare le istanze alla Corte che... relative a questo. Mi pare che abbia chiuso con le istanze. Sì, sì, le volevo qualche eh. istanza di fare. Va bene, ecco, ah, le istanze cioè... poi le fanno i suoi difensori. Ho cioè, i certificati di battesimo dei miei figli, che, che a me non è per bontà. Questo per quanto riguarda... Vabbè, ah, questo ora non sono le cresimate, battezzate la nonna. Penso nonni. che i difensori avranno un elenco di istanze da... Eh, sì, va bene. Allora, ci sono domande? Signor Presidente, eh? lo capisco che la esigenza. Io volevo chiedere un accertamento in base a contorni. Io non voglio che lei mi crede a me di quello che ho detto su contorni, il fatto di innovare, trasferimento, ma nemmeno deve credere a contorni. C'è una cosa ben precisa, contorno che dice, che io quando ho fatto, ho fatto il viaggio con lui, che io, io lo portassi che l'ho fatto, io ero tutto frantumato. Chi l'ha detto cosa fa? Lui dice che io in un viaggio prima, in una traduzione prima, mi sono sentito male, mi hanno appoggiato a cacciare di palma. Se lei può accettare se io ho mai fatto qualche viaggio prima con cui si trovava il contorno, qualche viaggio prima, o senza... Prima, io il primo che ho fatto è stato uno solo viaggio, solo uno. L'altro l'ho fatto con la nave via mare di Genova. Se lei può accettare questa circostanza, per quanto riguarda la socialità di Carraro, tutta questa cosa... E se vuole può citare i testimoni e i detenuti che io ho fatto assistere alla litiga. Sì, ora i suoi difensori faranno le istanze relative. Ci sono domande da parte del pubblico ministero? Sì, siamo, di... eh... sì. Prego, prego, A facciamo... proposito del discorso di poco fa sulla ricognizione avvenuta qui in aula sotto gli occhi di tutti noi e del figlio Francesco, non ho capito bene cosa dice stato imputato. Se può chiedere di chiarire che cosa sì, intendeva io, dire? Io credo che il, il significato sia questo, però non... No, lo facciamo che... dire a lui. Sì. Che cosa voleva dire quando parlava della ricognizione di suo figlio? Io non è che era imbecille che mandava, se, se, conto, se mio figlio conosceva il contorno lo mandava a fare la ricognizione, signor Presidente. La ricognizione nel senso che ha partecipato. Io, se non ricordo male ah. è stato riconosciuto da contorno. È stato riconosciuto, sì. Non sì, capisco. perché? Eh, ecco, e allora come mai? Ve l'ho spiegato, come mai? Io... Come mai? Come mai? Come mai? Lei ride, come mai? Allora io aspettavo dal Presidente questa risposta, questa domanda. Come mai, come mai che questa gente accusa? L'ha chiesto quasi a tutti gli imputati, signor Presidente. Vero, signor? No, no, come mai questa gente accusa? Qua stiamo parlando della ricognizione. Come mai l'ha riconosciuto? Lei parlava di piloti automatici. Ma... I piloti automatici, già dico tutto, signor Presidente. No, no, non ha detto niente, io lo dico chiaro. Ma, ma, eh, ma chiaro che devo dire? Chiaro, ma chiaro che mi busco una denuncia. Signor Pubblico Ministero, che devo dire chiaro? Io posso, mi posso limitare a quello che dice un suo collega. 
Il suo collega, un magistrato dell'ufficio istruzione, che sono pilotati, vuole fare il nome e ce lo faccio. E qua, che, ma, quando parlo io sono supportato, non è che parlo a bambera. Permetto, signor Presidente. Andiamo, eh. eh, chi ce la voleva niente, le mani esce. Il dibattito è un giornale loro, un ritaglio, del giornale del 6, del 10, 6, 86. Il dibattito sulla sentenza che dice al giardino inglese, intervenuti, polizia, galasso, violento e Nino Mannino. La prima parte non mi interessa perché commentano certe cose che non mi interessano. Per il giudice istruttore Giovanni Barrile è comprensibile la presa di posizione politica, ma è necessario per pronunziarsi che venga rese note le motivazioni in ogni caso. In ogni caso ha aggiunto il magistrato. Non si possono mischiare le aspettative sociali con il rigore con cui deve essere cercata la verità. Barrile ha poi parlato dei pentiti, giudicando il loro contributo nei processi di mafia molto lacunoso. In particolare per ciò che riguarda il rapporto tra politica e organizzazione criminale... Ma possiamo anche sì. interrompere questa lettura, Presidente, perché mi pare che esuli completamente l'opinione di un giudice, di rispettabilissimo opinione. No, 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 eh, permette Avete che... Avete sbattato. Io, io adesso, mi lascia finire, signor Pubblico Ministro. No, 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 non è che... Non è che... No, 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 mi sta aprendo no, no, un processo, non è che stiamo finire. in un dibattito. Ma fa bene, non Possiamo tornare nell'auto del processo e facciamo il dibattito. Dunque. Ho bisogno che io, che io eh. rispetto di un collega perché eh. ci mancherebbe altro. Bene, Signor Presidente, mi lascia finire di leggere questo che Si ha l'impressione, affermato il magistrato Cialinetti, che si tratta di un pentitismo pilotato, che cerca di salvaguardare alcune posizioni di personaggi. Vabbè, ma scusi, Va bene, ma... un pezzo per un magistrato. Linda Spadaro, comunque. E io che sono vittima di queste gente che devo più fare impressione, Spadaro. devo avere di queste gente. Spadaro, ma che un magistrato si fa un'impressione. Spadaro, eh, basta. Devo... Spadaro, la questione è questa, Quello, è una cosa completamente diversa, la della ricognizione, la, il pilotamento Io della ricognizione. Di pilotaggio ho parlato, di pilotaggio. Vabbè, ma pilotaggio da, di, di, del pentito è un discorso che dice pilotaggio nel senso di, 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 di indicare qualche cosa anziché una... Vabbè, non so, è un articolo, a parte che è un'opinione. Va bene, ma non c'entra questo. Il pubblico ministero... Sì, ma poi il professore ha parlato della ricognizione, non ha parlato di, una, di un andamento generale. Io ho detto, generale. pilotato, siccome pilotato, la parola il tema era pilota. Senta, eh, Spadaro, eh, intendiamoci sui termini. Qua non è stato pilotato nessuno, perché la cosa è, app è apparsa... Ma ci in... sono pilotate, signor Presidente. Ma non hanno Lei pilotato. mi dice, ma di chi? Ma di chi? Perché... Resta l'incognita. Ma relativamente alla ricognizione, in questo pilotaggio chi l'avrebbe fatto? Scusi. Altro è un pilotaggio relativo a una posizione generica e altro è un pilotaggio relativo a un singolo atto istruttorio che è stato compiuto sotto gli occhi di tutti. No. Dunque, comunque, vabbè, insomma, c'era il giudice Latte che voleva fare una domanda. Vogliamo... Eh, questo è... Agamo qua, ne parliamo più. Come l'imputato ha affermato di... Eh, essere interessato al traffico di tabacchi lavorati esteri sì. eh, ci può dire quali sono i suoi canali visto che si è parlato sempre di canali sì, sì. di eh, traffici eh, di tabacchi lavorati esteri no, io dal 1976 aprile 76 i canali non tutta la storia della sua vita ah, no la storia mia canta Nino d'Angelo non ho bisogno di cantare la storia no va bene i canali sono che vengono dai forestieri, esteri, greci, qualche altro forestiere, e ci hanno le nave fuori. Ci conosciamo tra di noi altri, per andare a caricare, ci diamo i soldi e andiamo a caricare. Quale canale? Il canale è questo. Siccome io non mi, mi, mi reputo, è stato sempre un contrabbandiere, qua, non voglio... Chi li poteva fare la gioca? Allora si sostituisce, i contrabbandi è loro. Qua è tutto fatto. Quindi viene offerta sulla piazza di Palermo la droga a lei. Ma quale gioca? Questo, la droga, scusi il lapsus. Come di che stessi canali. I tabacchi di contrabbando vengono offerti sulla piazza di Palermo. Lei Palermo e Napoli. Poi è... Io, io ho cliente disseminato in tutta Italia. E c'è un avvicendamento tra coloro che interessate di questo traffico di ma contrabbando c'è lavoro per tutto, avvicendamento non ce n'è non c'è mai stato una, 
Un turno no, negli scarichi. Non esiste, chi c'è solo fantasia? Quale turno? Io ho lavorato sempre per conto mio. Solo, dice, ma solo come? C'è la neve fuori, vengono le mani clienti. Mille casse, due mille casse, vai a caricare. Porta me assegni circolari perché con tante non ne voglio. Ecco tutta la produzione degli assegni che si su. Mi pagavano con assegni circolari. Questo. E quindi affrontava lei tutto il contante, non aveva soldi di altri. Ma qual è il soldo di altri? Io fa rischio e tu mi allavo, ci guadagno, ma perché? Ma come moriamo la solita? Non lo so. Se il rischio io guadagno è mio. Chi vuole fare società? Ma io ho fatto non ho fatto mai Non ha mai fatto società no, con me. No, non è sì. Beh, questa visione è un po' riduttiva rispetto a quello che ha detto lei di essere il massimo del... Ma io le vendo fuori l'acqua e torretta reale, signor Giù. 40.000... Ma quale 40.000? Lei l'ha detto. Donna... Quando l'ho detto? Dico che lei non fa cose da niente, meno di 15.000, 40.000 casse. Lei io non, non l'ho detto mai, mi prende un denegatore che l'ho detto io. Eh. Credo che l'abbia detto anche qua. No, 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 io non ho parlato di cifre, non ho parlato di nessuna cifra. Arriva la nave e si vende. Ho mai finito. Siamo qua, facciamo la galera e non ne parliamo più. Allora, eh, Ci sono eh, quello, vediamo se... Possiamo continuare con le sì. domande? Sì. Io volevo chiedere all'imputato se ha mai fatto uso dell'utenza sì, intestata a Mannino Anna. Utenza? Intesta, telefonica intestata telefonica a Mannino Anna. Telefonica intestata a Mannino Anna. Mannino Anna no, Mannino Maria Ignazia. E che rapporti aveva con Mannino Anna? Quale rapporto c'è? Una conoscenza così. Okay. Ha mai parlato per telefono con Giorgio Castro? Sì, sì, sì. sì. Relativamente a un conto corrente sì, svizzero? Sì, 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 sì. Eh, ci, ci vuole specificare un pochino il rapporto? Sì, sì, sì. Eh, lei mi dice preciso di quale conto si tratta. Sì. Eh, leggo qui. 23, 93, 0, 1, 20, 93, 0, 1. Perfetto. Non so ricordo mica i miei. A me mi interessa. Lei la sera se ne va a casa, io me ne vado a casa, io la sera. Altro se mi ricordo. Eh, allora, ci vuole specificare questi rapporti? Eh. Trovandomi in casa di questa signora, questo apparecchio telefonico, ricevo telefonate da Giorgio Caster. Questo Giorgio Caster è un finanziatore svizzero, un, un produttore di sigarette, c'è cioè fabbrica di sigarette. Un giorno questo qua, io avevo dei soldi a lui, avevo sigarette in Albania, 5-6 mila casse di sigarette in deposito per poter riprendere insomma continuare il lavoro il giorno mi dice, dice hanno bloccato tutto in banca in banca ma perché? dice sai dice, siccome dice, io avevo un cliente un italiano che sarebbe quello di Firenze che comprava pure sigarette da questo e qua e dove c'entro io e comprava sigarette da questo fornitore, ci bloccano il conto. Bloccandoci il conto, io sempre ci telefono per avere notizie di questo conto, e ci dico, ma a te che ti interessa? Senti sapendo che poi ci sono entrato pure io. Allora vedevano che io mi appremuravo di questo conto, e fanno, per l'intercettazione della un giorno ci dico, sì, vedi che io ti devo fare un pagamento per una partita di sigarette. Dammi un numero di telefono, di conto corrente. E mi dà il numero 209301, signor Presidente. E questo conto, un capo, perché a Firenze dice che ero capo dell'organizzazione, questo numero risultava sequestrato da sei mesi. E quello mi dà il numero di conto corrente. Un capo non conosce il numero, mi dà il numero già sequestrato per farmi versare i soldi e qua nasce. Allora ti mando mio figlio Francesco per questo passaggio. Mio figlio Francesco non ci è andato più, non è partito più nessuno, questo non si è fatto vedere più e mi ciuffò pure 5 mila cacci di sigaretta. Mi voleva fare versare i soldi in questo numero. Quando glielo chiedo io che ce l'ha data. 11 marzo 83 il conto è sequestrato da gennaio e lui mi dà questo conto e questo è chiarito e 
queste ingenti rimesse di denaro provenienti dall'America di cui il non George Cast non ho... Non ne so niente, mi dica specificamente quale... Eh, George Castle dice che lei assieme a Giuffrida riceveva... È vero o non è vero? Questa è la domanda. Non è vero. Non è vero, va bene, basta. Se lei c'ha... No, e eh, lo devo fare. Posto a basso. Allora, eh, difensori, possiamo passare ai difensori, parte civile, ce ne sono domande da parte civile? Sì. 89. 7 9, scusi. Avvocato Giannone, difensore di parte civile Giacconi. L'imputato conosce Salvatore Rotolo? Signor Presidente, io rispondo non una parte civile a 100, purché siano costituite per le reate associative, per cui io devo rispondere oggi. 416 bis sono finalizzati. Sì. Siamo costituiti, 416 bis... Allora rispondo. Sì. Non lo conosco. L'imputato conosce Vincenzo Sinagra di Salvatore? Di Salvatore, io conosco, no, conosco un Vincenzo Sinagra che è nella sezione mia e nella cella 17 con me, in questa occasione. Cioè l'ha conosciuto in carcere? Mai. Prima di carcere? Mai. Sono... Pietro Senapa? Il cognome è conoscente perché è della calza, però siccome so, non so, guardassi che è giovane, guardassi che lo conosco, non lo nego, no? Portarsi che lo fa nel rione, però non ci ha avuto mai il rapporto. No. Mario Abate. Mario Abate è morto. Oh, Mario Abate è un cantante, signor Fiorentino. No. Che è questo Mario Abate? Abate Mario. Non lo so, non lo conosco. Giuseppe Marchese. Non lo conosco. Gioacchino Aliotto. Non lo conosco. Eh, avvocato, eh, no, domande come tutte le altre eh, se conosce queste persone cosa, eh, era solito frequentare i bagni virzi? lei i bagni virzi li ha mai frequentati? no 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 lo stabilimento dell'edil ceramica di Tinirello? edil ceramica di Tinirello? non lo so, può darsi il mio socio lì su Giovanni ci abbia fatto delle commesse io no Conosce Michele Zazza, visto che ha detto che operava a Napoli nell'ambito del contrabbando di sigarette? Beh, ha nominato pure Zazza, lo conosce questo Michele Zazza? Da Napoli, così, Rione Santa Lucia, perché io, quella è una mia seconda parte, io nel 66, signor Presidente, sono andato con tutta la famiglia residente a Napoli, mi sono portato la residenza nel 78, qua, a Palermo. 68? 78, 78. 66-78 66-78 e che, che tipo di conoscenza sì. era? l'ha conosci conosciuto? no, ha avuto un rapporto no, so che è un contrabbandiere anzi mi ha superato, il Rockefeller sì. va bene sì, avvocato Calas Che numero? Sì, è già, è già accesso, grazie. Sì. Eh, il Presidente potrebbe chiedere... Per favore, il nome, il nome. Sì, Galasso eh, per conto di Fernando Dalla Chiesa. Potrebbe chiedere, per favore, all'imputato se ha conosciuto Leonardo Vitale. Leonardo Vitale l'ha mai conosciuto? Presidente, è per il 416. Sì, 4, il 416. siamo costituiti per vabbè, il 416. Vabbè, non lo conosco. Oh, ma, ma, non non l'ho mai conosciuto. Sì. E non conosce, eh, non ha conosciuto neanche Antonino Rotolo. Antonino Rotolo. L'ho detto, non lo conosco, l'ho detto. No, no, quello era Salvatore quello Rotolo. Salvatore, non, lo conosco, non lo conosco. Eh, immagino che invece conosca Salvatore Adelfio. Salvatore Adelfio? Proprietario del bar Rosanero. Il fratello di mio cognato, quello. Ecco. Di, eh, cognato di mio fratello. Ecco. Eh, mh, lei eh, ricorda, può chiedere, Presidente, se l'imputato ricorda di un episodio, di un attentato, di un'aggressione subita da Salvatore Adelfio al bar Rosanero. Ecco, queste sono state rivelazioni fatte da questi motivi per cui il momento per cui io ci abbia detto questo. Dice che la moglie di Salvatore Adelfio era mia parente, allora il giudice, e che trattava male l'Adelfio la moglie e io per questo motivo ci abbia fatto dare questa aggressione. Il giudice istruttore fa l'indagine, intero che se era parente mia, ma quale parente mia? Non esiste, mi proscioglie, il giudice istruttore è altro senso, questo è tutto.
Presidente, scusi, la eh, domanda eh, non era questa, la domanda era se eh, ricorda eh, di questo attentato, ne ricorda personalmente di questo attentato e se ebbe in qualche modo eh, occasione di occuparsene di questo attentato, visto che l'Adelfio era anche un suo diciamo, parente. Ha risposto in questa maniera, ha risposto dicendo che gli era stato contestato questo reato e che lui allora. è stato presciolto. Quindi mi pare... Al di là di questo non ha avuto mai occasione di occuparsene, dico, indipendentemente dalla sede giudiziaria, dico. Ma di occuparsi di che? Di che cose? Della... Scusi, no, no, Al suo no. tempo ci fu questo attentato, Presidente, che siamo un po' stanchi tutti stasera, me compreso. Eh, siamo eh, in un periodo di tempo in cui si è verificato questo attentato. Sì. Un attentato fatto ad un, diciamo, parente, una persona da lui conosciuta, proprietario del bar Rosanè, indipendentemente dal fatto che è stato incriminato o poi prosciolto, io desidero che lei chieda all'imputato se e in che termini si occupò di questa faccenda oppure se ha avuta notizia di questo attentato non fece nulla, non lo riguardava, questa è la domanda, no? non mi riferisco tanto alla vicenda giudiziaria. Lei ha avuto notizia di questo attentato? Lasciamo stare dice, la vicenda giudiziaria. Lei ebbe notizia? notizia l'ho avuto perché nella parentela. Ebbe occuparsene comunque in qualche modo? No, no. no, no. E cosa a... disse lei al giudice istruttore quando le contestò questo reato? Io non conosco questo dettaglio, noi siamo in buon rapporto e tutto questo. È interrogato a tutti i familiari. Va bene così, Presidente, un'ultima domanda soltanto. Eh, L'imputato ha parlato eh, di eh, contrabbando, ha detto anche di essere eh, un contrabbandiere e di avere eh, soggiornato un lungo periodo di tempo anche per questa attività eh, nel napoletano. Ecco, eh, se eh, può eh, l'imputato dire con quali altri contrabbandieri eh, napoletani o eh, d'altra parte d'Italia ha avuto rapporti e in particolare, eh, Presidente, in particolare se ha conosciuto in quella eh, occasione qualche contrabbandiere catanese e più in particolare ancora se ha conosciuto Giuseppe Ferrera e Giuseppe Calderone mai conosciute queste persone? queste persone non le conosciute di persone di napoletane che facevano il contrabbando delle sigarette? Napoli questa è la domanda prima 80 parte 80% fanno i contrabbandieri signor Presidente a Napoli si è avuto rapporti lui Presidente. 80% fanno i contrabbandieri quindi c'è cosa fa chiamare un gattone tutte queste cose ma la domanda è se ha avuto rapporti lui Presidente e con lei avuto alcuni avuto contrabbandieri con... per esempio Bardellino per aiutargli la eh. memoria Bardellino per esempio sconosciuto sconosciuto Bardellino sì sì Basta così, grazie Presidente. Allora, la difesa deve formulare istanze, anche domande? Sì. sì. Domande? No, no. No, domande niente. Allora, l'imputato lo possiamo fare riaccompagnare? Sì. Lei si può riaccomodare.